கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவதாக உப்பினால் சாரம் ஏறின பேச்சு ஸ்பீச் சீசன்ட் வித் சால்ட் பாக மூண்ட் பாட்ரி கடந்த இரண்டு வாரங்களாக இதே தலைப்பிலே தொடர்ந்து பத்து குறிப்புகளை நான் உங்களோடு கூட பேசியிருக்கிறேன் இதே வேத பகுதி நீதிமொழிகள் பதினாறாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்று முதல் இருபத்தி நான்கு முடிய மத்தேயு பனிரெண்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்று முதல் முப்பத்தி ஏழு முடிய இரண்டு ராஜாக்கள் ரெண்டாம் அதிகாரம் பத்தொன்பது முதல் இருபத்தி ரெண்டு முடிய அதே வேத பகுதியை தொடர்ந்து இந்த மூன்று வாரங்களாக நாம் வாசித்து கொண்டிருக்கிறோம் திறவுகோல் வசனம் கூட கொலோசேயர் நான்காம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் தி ஓப்பனிங் வேர்ஸ் கொலோஷியன்ஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் அவன் அவனுக்கு இன்னபடி உத்தரவு சொல்ல வேண்டும் என்று நீங்கள் அறியும்படிக்கு அவன் அவனுக்கு இன்னபடி தமிழ் ரொம்ப அழகாக இருக்கு அவன் அவனுக்கு இன்னபடி யார் யாருக்கு எப்படி எப்படி உத்தரவு சொல்லணும் அப்பாட்ட எப்படி பேசணும் அம்மாட்ட எப்படி பேசணும் அண்ணன்ட்ட எப்படி பேசணும் தம்பிட்ட எப்படி பேசணும் மனைவிட்ட எப்படி பேசணும் தங்கைட்ட எப்படி பேசணும் நண்பர்கள்கிட்ட எப்படி பேசணும் அயலகத்தாட்ட எப்படி பேசணும் நம்முடைய முதலாளி இடத்துல நிர்வாகி இடத்துல எப்படி பேசணும் தொழிலாளி இடத்துல எப்படி பேசணும் அவன் அவனுக்கு இன்னென்ன விதமாக உத்தரவு சொல்ல வேண்டும் என்று நீங்கள் அறியணும் பிள்ளைகளை கண்டிக்கும் போது எப்படி கண்டிக்க வேண்டும் எப்படி வார்த்தைகளை பயன்படுத்த வேண்டும் கிறிஸ்தவர்களாக கணவன் மனைவி இடத்திலே மனைவி கணவன் இடத்திலே பெற்றோர் இடத்திலே மாமனார் மாமியார் இடத்திலே மருமகள் இடத்திலே யார் இடத்துல எப்படி பேசணும் என்ன அழகாக இருக்குது பாருங்கள் அதனால் எப்போதுமே சொல்லுவேன் நான் அறிந்த கிறிஸ்தவம் என்பது மதம் அல்ல வாழ்க்கை முறை கிறிஸ்தவம் என்பது ஒரு மதம் அல்ல வாழ்வியல் அவன் அவனுக்கு இன்னப்படி உத்தரவு சொல்ல வேண்டும் என்று நீங்கள் அறியும்படிக்கு உங்கள் வசனம் உங்கள் பேச்சு எப்பொழுதும் கிருபை பொருந்தினதாயும் உப்பால் சாரம் ஏறினதாயும் இருப்பதாக இந்த உப்பால் சாரம் ஏறினது என்பது அந்த கிரேக்க சொல்லாடல் ஒரு விற்றோடு கூட ஒரு நகைச்சுவையோடு கூட இல்லாவிட்டால் ஒரு ஞானத்தோடு கூட ஒரு சுவையோடு கூட இருப்பதாக பிரியமானவர்களே சீசன் வித் சால்ட் இதற்கு பல வியாக்கியானங்கள் இருந்தாலும் உங்கள் பேச்சு சுவை ஊட்டப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் அதில் ஒரு சுவை இருக்கும் பிரியமலை தமிழில் அறுசுவை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அறுசுவை இந்த அறுசுவையும் அறுசுவை என்றால் ஆறு விதமான சுவை இனிப்பு புளிப்பு கசப்பு துவர்ப்பு உவர்ப்பு எரிப்பு என்னெல்லாம் ஆறு விதமான சுவை இருக்குது கசப்பு இருக்குது உவர்ப்பு இருக்குது எரிப்பு இருக்குது துவர்ப்பு இருக்குது இனிப்பு இருக்குது புளிப்பு இருக்குது இந்த சுவை அதில் சேர்ந்து இருக்க வேண்டிய இல்லாவிட்டால் சப்பென்று இருக்கும் அப்போ உங்களுடைய பேச்சில் உப்பினாலே அது சாரம் ஏற்றப்பட்டு இருக்க வேண்டும் ரெண்டு ராஜாக்கள் ரெண்டாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதுலேருந்து இருபத்தி ரெண்டு வசனம் முடிய ஒரு வரலாற்று நிகழ்வினை பார்த்தோம் எலிசாவுடைய காலம் எலியா பரத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார் அங்கே இருக்கிற தீர்க்க தரிசிகளின் புத்திரருக்கு எலிசா ஒரு தலைவனாக வெளிப்படுகிறார் எரிகோ பட்டணம் என்று நினைக்கிறேன் அங்கே எலிசாவிடத்தில் சொல்லுகிறார்கள் இந்த பட்டணம் குடியிருப்புக்கு நல்லது 
இந்த பட்டணம் குடியிருப்புக்கு நல்லது ஆனால் தண்ணீரோ கெட்டதாக இருக்கிறது நிலமும் பாழாக இருக்கிறது குடியிருப்புக்கு நல்லது அந்த பிரதர் ரொம்ப நல்ல பிரதர் அந்த பேச்சு தான் சரியில்லை அவங்க பேச்சு தான் சரியில்லை அப்போ எலிசா என்ன செய்கிறார் ஒரு தோண்டியை கொண்டு வர செய்து அதில் உப்பு போட்டு அந்த தோண்டியை அந்த உப்பை அந்த தண்ணீரில் போடுகிறார் போட்ட உடனே அந்த தண்ணீர் ஆரோக்கியமாயிற்று என்று கர்த்தர் சொன்னார் அந்த உப்பு சேர்த்த உடனே தண்ணீர் ஆரோக்கியமாயிற்று பிரியமானவர்களே சில காரியங்களை நம்முடைய பேச்சில் நாம் சேர்ப்போமானால் நம்முடைய பேச்சும் ஆரோக்கியமான பேச்சாக மாறிவிடும் கடந்த இரண்டு வாரங்களாக நாம் பார்த்த பத்து குறிப்புகளை நினைப்பூட்டி இன்றைக்கு ஒரு ஐந்து குறிப்புகளை நாம் பார்க்கிறோம் பிரியமானவர்களே முதலாவது உங்கள் பேச்சில் எப்படி ஒரு சுவை ஊட்ட முடியும் இனிய சொற்களை சேர்த்து கொள்ளுங்கள் மனவாட்டினுடைய வாயிலிருந்து பாலும் தேனும் ஒழுகிறது அவளுடைய வார்த்தைகள் இன்பமான வார்த்தைகள் என்று வாசிக்கிறோம் இனிய உளவாக இன்னாது கூறல் கனி இருப்ப காய் கவர்ந்துட்டு இனிமையான வார்த்தைகளாலே விழித்து மனவாளன் விழிக்கிறான் என் பிரியமே என் நேசமே அவ என் நேசரே பிரியமானவர்களே நல்லா இனிமையான வார்த்தைகள் இந்த இனிமையான வார்த்தைகளை உங்களுடைய பேச்சிலே சேர்த்து கொண்டால் உங்கள் பேச்சிலே சுவை உண்டா இரண்டாவதாக அறிவை இறைக்கும் வார்த்தைகள் வேர்ட்ஸ் விச் ஆர் ப்ளசன்ட் வேர்ட்ஸ் விச் ஸ்ப்ரெட் நாலேஜ் வேர்ட்ஸ் விச் ஸ்ப்ரெட் நாலேஜ் அறிவை இறைக்கும் வார்த்தைகள் நீங்கள் பேசும்போதே கேட்கிறவர்களுக்கு ஏதோ ஒரு காரியத்தை அறிந்து கொள்ள விரும்புகிறார் அப்போ அந்த பேச்சில் ஒரு சுவை இருக்கும் உலக பிரகாரமான ஒரு செய்தி என்றல் தேவனை பற்றிய அறிவு தேவ சித்தத்தை பற்றிய அறிவு தேவத்துவத்தை பற்றிய அறிவு இயேசுக்கும் தேவனுக்குள்ள ஐக்கியத்தை பற்றிய அறிவு தீர்க்க தரிசனங்களை பற்றிய அறிவு வருங்கால காலங்களை பற்றிய அறிவு நிகழ்காலங்களை பற்றிய அறிவு நித்தியத்தை பற்றிய அறிவு இதை அவங்க பேச்சில் சேர்க்கணும் அறிவை இறைக்கணும் அறிவை உணர்த்தும் வசனங்கிறது ஒரு ஆவிக்குரிய வரம் நீங்கள் பேசும்போதே மக்களுடைய அறிவை உணர்த்த வேண்டும் அவர்களை அறிந்து கொள்ள செய்ய வேண்டும் பிரியமான அப்போது அந்த பேச்சிலே ஒரு சுவை இருக்கும் வேர்ட்ஸ் உச் ஸ்ப்ரெட் நாலேஜ் மூன்றாவது ஞானத்தை உரைக்கும் வார்த்தைகள் வேர்ட்ஸ் உச் இம்பிரிண்ட் விஸ்டம் உச் மேக் இன்டிலேபிள் மார்க் ஞானத்தை உரைக்கும் பிரியமானவர்களே ஞானம் என்றால் ஒரு உயரிய லெக்கு நோபல் கோல் அந்த உயரிய லெக்கை அடைவதற்கு சரியான வழி எளிமையான முறை குறைவான பிரயாசம் ரைட் வே சிம்பிள் மெத்தட் லீஸ்ட் எஃபர்ட் டு ரீச் தட் கோல் அவனை நம்ம ஞானி என்று சொல்லுகிறோம் பெரிய மழை இப்போ நம்ம பேசும்போது கணவனோடு பேசுகிறீங்க பேசும்போது அவனுக்கு ஒரு லெக்கை காட்டுங்க இந்த லெக்கை நம்ம அடையணும் அந்த லெக்கை அடைவதற்கு எது சரியான வழி எது சரியான வழி எது எளிய முறை ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இப்படி சுற்றி சாப்பிடணுங்கிறக்கு பதிலாக இப்படி சாப்பிடுங்க எளிய முறை இப்படி தான் சாப்பிட்ணும் குறைவான பிரயாசம் அதுக்காக நம்ம எடுக்கிற பிரயாசம் இது குறைவான பிரயாசம் அவ அவருக்கு சொல்லி பாருங்க அதில் ஒரு ஞானம் விளங்கட்டும் ஞானத்தை உரைங்க மேக் அன் இன்டிலேபிள் மார்க் ஆஃப் விஸ்டம் உங்கள் பேச்சு நல்ல சாரம் உப்பினால் சாரம் ஏறின பேச்சாக இருக்கும் கேட்குறவங்களுக்கு அதனால் பலன் உண்டு ஸோ வேர்ட்ஸ் விச் இம்ப்ரிண்ட் விஸ்டம் உங்கள் பிள்ளைகள்ட்ட பேசுகிறீங்க அவங்களுக்கு ஒரு கோல் செட் பண்ணுறீங்க அந்த கோலை அடையக்கூடிய வழியை சொல்லிக் கொடுக்குறீங்க 
அந்த கோல் அடையக்கூடிய அந்த வழியில் சிம்பிள் மெத்தட் சொல்லிக் கொடுக்குறீங்க ஹவு தே கேன் அச்சீவ் தட் கோல் வித் லீஸ்ட் எஃபர்ட் அப்படின்னு சொல்லிக் கொடுக்குறீங்க த சைல்டு இஸ் பிளஸ்ட் இன்னும் ஆர்வமாக அதை கேட்க தோன்றும் பெரிய மாதிரி படி 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 என்று சொல்லுவதை விட இல்லாவிட்டால் அடி 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 என்று சொல்லுவதை விட ஞானத்தை உரைக்கும் வார்த்தைகள் அவங்களுக்கு ஒரு கோல் செட் பண்ணுறக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறோம் அந்த கோல் அச்சீவ் பண்ணக்கூடிய வழிகளை சொல்லி கொடுக்குறோம் அந்த வழி சரியான வழியாக இருக்கணும் குறுக்கு வழியாக இருக்கக்கூடாது அப்போ அந்த பேச்சு உப்பினாலே சார மேரின்னு பேச்சு ஸோ வேர்ட்ஸ் விச் இம்ப்ரிண்ட் விஸ்டம் நான்காவது பார்த்தோம் புத்தி சொல்லுகிற வார்த்தைகள் வேர்ட்ஸ் விச் எக்ஸாட் பிரியமான ஒருவருக்கு ஒருவர் புத்தி சொல் புத்தி சொல்லுகிறது என்றால் பிரிங்கிங் இட் டு மைண்ட் அதை நினைவுக்கு கொண்டு வாருங்க கொஞ்சம் அவங்கள யோசிக்க வைங்க புத்தி சொல்லுவது போதிப்பதல்ல மாஸ்டர் டீச்சர்ஸ் த ஸ்டூடெண்ட் மனைவிமா அவங்க புருஷனுக்கு போதியாதிங்கன்னு இருக்கு ஆனால் ஒருவருக்கு ஒருவர் புத்தி சொல்லுங்க புத்தி உள்ள ஸ்திரி தான் வீட்டை கட்டுக்கிறான் புத்தி உள்ள ஸ்திரி யார் புத்தி சொல்ல முடியும் புத்தி இருக்கவங்க தான் புத்தி சொல்ல முடியும் பெரிய மாதிரி சில சரியான ஒரு யோசனை இதை செய்யலாம் இதை வாங்கலாம் இதை வாங்கக்கூடாது நான் கடந்த வாரம் சொன்னது போல் நான் பிள்ளைகள்கிட்ட சில ஆலோசனை கேட்பேன் எது வாங்கலாம் என்ன செய்யலாம் அது சொல்கிறாங்க பெரிய மாணவர்களை நமக்கு யாருமே சொல்கிற புத்தி சொல்கிறதுக்கு இல்லைன்னு சொன்னால் நம்முடைய வாழ்க்கை கெட்டு போயிடும் ஒரு அருமையான திருக்குறள் நான் கடந்த நாட்களில் உங்களுக்கு சுட்டி காட்டினேன் இடிப்பாரே இல்லா ஏமரா மன்னன் இடிப்பாரே இல்லா ஏமரா மன்னன் கெடுப்பார் இல்லனும் கெடும் கொஞ்சம் இடித்து எப்பா நீ செய்கிற தப்பு நீ இப்படி செஞ்சால் இது ஒர்க் அவுட் ஆகாது அப்படின்னு ஒரு மன்னனுக்கு சொல்லக்கூடிய ஆட்கள் கூட இல்லைன்னு சொன்னால் இடிப்பாரே இல்லா ஏமாறா மன்னன் ஏமாறா என்றால் பாதுகாப்பு இல்லாத மன்னன் என்றைக்கு நமக்கு புத்தி சொல் ஆள் இல்லையோ நீ யாரடி எனக்கு சொல்கிறதுக்கு நீ யார் எனக்கு சொல்கிறதுக்கு என்று என்றைக்கு அந்த புத்திமதியை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லையோ அன்றைக்கு நம்ம சுற்றி இருக்கிற பாதுகாப்பை நாம் இழந்து விட்டோம் என்று அர்த்தம் இடிப்பாரே இல்லா ஏமாறாமன் கெடுப்பார் இல்லைனும் நம்மை கெடுக்கிறதுக்கு யாருமே இல்லாவிட்டாலும் நாமே கெட்டு போய் விடுவோம் கெடுப்பார் இல்லைனும் கெடும் அதனால் புத்தி சொல்கிறது சொல்கிறத நல்லா சொல்ல தெரியும் ஆனால் நம்முடைய பேச்சு அவன் பட்டால் தான் தெரியும் படட்டும் என்று விடுகிறது இல்லை எங்கள் அம்மா என் நன்மைக்கு புத்தி சொல்கிறாங்க இந்த யோசனை என் கணவன் சொல்கிறது என் நன்மைக்கு என் பையன் அப்பா இது வேண்டான்னு சொல்கிறது என் நன்மைக்கு நான் யோசித்து பார்க்கணும் பிரியமானவர்களே அப்போ நம்முடைய பேச்சில் என்ன இருக்கணும் மற்றவங்களை எக்ஸாட் பண்ணக்கூடிய சரியான செம்மையான வழிகளை திருப்பக்கூடிய வார்த்தைகள் இருக்க வேண்டும் ஐந்தாவதாக பார்த்தோம் நம்ம பேசுகிற வார்த்தைகள் தேவனுக்கு ஏற்புடைய வார்த்தைகளாக இருக்கணும் அக்செப்டபிள் டு காட் நான் பேச இந்த வார்த்தை என் கணவன்ட்டு நான் இப்படி சொன்னேன் என் மகன்ட்ட இப்படி சொன்னேன் என் மருமகிட்ட இப்படி நான் சொன்னேன் தேவன் இந்த வார்த்தையை அங்கீகரிப்பார மகளே நீ சொன்னது நூற்றுக்கு நூறு சரி நான் கேட்டுட்டு இருந்தேன் நீ சொன்ன எனக்கு ரொம்ப பிரியமாக இருக்குது ரொம்ப சரியாக சொன்ன மகளேன்னு சொல்லுவாளா இல்லை நீ சொன்ன வார்த்தைகளை கேட்டு பேய் பிசாசு சந்தோஷப்படுமா கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க நீங்கள் பேசின வார்த்தைகளாலே தேவன் சந்தோஷப்படுவாரா நீங்கள் பேசின வார்த்தைகளை கேட்டு பிசா ஐயா நல்ல வேலை நல்ல வேலை நல்லா சொன்னேன் அப்போ தான் சண்டை வரும் குழப்பம் வரும் பிரிவினை வரும் அப்படின்னு சொல்லி பேய் பிசாசு சந்தோஷப்படுமா கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க Words which are acceptable to God. அந்த வார்த்தைகள் தான் உங்கள் பேச்சில் உப்பினால் சாரமேறும் உப்பினால் சாரமேறின பேச்சை தரும் இது தேவனுக்கு பிரியும் நம்ம பேசுகிறது கேட்டு பிசாசு அலர் அடித்து ஓடணும் ஐயோ இந்த குடும்பத்தில் பிரச்சனையை உண்டாக்கலான்னு பார்த்தனே இந்த பையன் இந்த தேவனுக்கு பிரியமெல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்கான் நான் ஒன்றும் பண்ண முடியலையே மரணமும் ஜீவனும் வாயின் மாறுத்திரத்தில் இருக்கிறது அதில் பிரியப்படுகிறவர்கள் அதன் கனியை புசிப்பார்கள் சமாதானத்தில் பிரியப்படுகிறவர்கள் சமாதானத்தின் கனியை புசிப்பார்கள் 
குழப்பத்தில் பிரியப்படுகிறவர்கள் குழப்பத்தின் கனியை புசிப்பார்கள் நீங்கள் எதில் பிரியப்படுறீங்களோ இவ்வளோ ஈத் த ஃப்ரூட் தேர் ஆஃப் அதில் உள்ள கனியை புசிப்பீர்கள் எப்படியாவது சமாதானம் வரணும்னு நினச்சி பேசுனீங்கன்னா சமாதானத்தின் கனியை புசிப்பீர்கள் எப்படியாவது பிரச்சனை பெருசாகணும்னு நினைப்பீங்களான்னா பிரச்சனையின் கனியை புசிப்பீர்கள் எதை விரும்புகிறீங்களோ அதனுடைய கனியை புசிப்பீர்கள் தொடர்ந்து நாம் பார்த்தோம் ஆறாவது அருள் பொழியும் வார்த்தைகளை பேசுங்க அருள் பொழியும் வார்த்தைகள் அருள் பொழியும் வார்த்தைகள் வேர்ட்ஸ் விச் போர் அவுட் கிரேஸ் ஃபேவர் அது என்ன அருள் பொழியும் வார்த்தைகள் அவங்க எப்படிப்பட்டவர்களாக இருந்தாலும் சரி தகுதியோ தகுதி இல்லையோ ரொம்ப ஜென்டலாக ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணி நாம் விரும்புகிற உயர்வுக்கு அவர்களை கொண்டு வரக்கூடிய வார்த்தைகள் சொன்னாலும் அவங்க கேட்க மாட்டாங்க நான் உட்காந்து பேசுறதுக்கு அவங்களுக்கு தகுதியே கிடையாது அவ்வளோ பொறுமெல்லாம் அவங்களுக்கு கிடையாது ஆனாலும் அவங்களையும் நான் ரொம்ப ஜென்டலாக ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணி நான் விரும்புகிற ஒரு உயர்வுக்கு அவங்கள கொண்டு வர்றது தான் அவங்களுக்கு நான் காண்பிக்கிற ஃபேவர் அந்த பையன் என்ன சொன்னாலும் கேட்க மாட்டான் கொஞ்சம் மேன் அதுக்கு தகுதி கிடையாது அண்ட் நான் உட்காந்து பேசுகிறதே வேஸ்ட் அவன்ட்டையும் ரொம்ப ஜென்டலாக கேர்ஃபுல்லாக அவனை ஹேண்டில் பண்ணி அவனோடு கூட பேசி அவனை நான் விரும்புகிற ஒரு உயர் ஸ்தலத்துக்கு ஒரு உயர் லெக்கு அதுக்கு அந்த பையனை கொண்டு வர வைக்கிறேன் பாருங்கள் அதற்காக நான் பயன்படுத்துகிற வார்த்தைகள் தான் வேர்ட்ஸ் விச் ஆர் ஃபேவ் words which are which pour out favor words which pour out favor kirvai arulai polugira vaarthigal avangal apdiye vaithir engiye kondu poidum thala nambike ootum vaarthigal bayapadada na irukiren na help pandren padi parala mudiyum யோ என்ன கணக்கு வர கணக்கு தானேப்பா ரெண்டு ரெண்டு நாலு அவ்வளோ தானே போட்டுலாம் செய்ய என்கரேஜ் பண்ணுறோம் கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணுறோம் ஜென்டலாக ஹேண்டில் பண்ணுறோம் பெரியமானவர்களே அவனை நூறு மார்க் எடுக்க வைக்கிறோம் அந்த லெக்குக்கு கொண்டு வந்துடுறோம் அதுக்கு நாம் பயன்படுத்தின வார்த்தைகள் தான் அருள் உள்ள வார்த்தைகள் தயே என்ற சொல்லினுடைய பொருள் எ டிசையர் டு டூ கு நீங்கள் யார்கிட்டையோ பேசுகிறீங்க உங்கள் உறவினர்கிட்ட பேசுகிறீங்க உங்கள் கணவன்கிட்ட பேசுகிறீங்க உங்கள் நோக்கம் அவருக்கு நன்மை செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கம் அப்போ தயை உள்ள வார்த்தை வரும் எ டிசையர் டு டூ குட் அதுதான் தயை என்று சொல் நன்மை செய்ய வேண்டும் என்ற விருப்பமே தயை நன்மை செய்ய வேண்டும் என்ற விருப்பம் இதை சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் பெரிய மாணவர்களே ஏழாவது நாம் பார்த்தோம் வேர்ட்ஸ் வித் நோ கைல் ரொம்ப சிலர் கடினமாக இருக்கலாம் சிலர் ரொம்ப எளிதாக இருக்கும் உள்ளதை உள்ளதுன்னு இல்லதை இல்லதுன்னு சொல்லிட்டு போகணும் சொல்கிறதுல ஜென்டில்னஸ் இருக்கணும் முரட்டுத்தனம் இருக்க வேண்டாம் ஆனால் உள்ள ஒன்று வைத்து வெளியே கபட நாடகம் ஆடுகிறவர்கள் தேவடைய ராஜ்யத்தை சோந்தரிக்கவே மாட்டாங்க அதனால் உள்ள ஒன்று வைத்து கொண்டு வெளியே ஒன்று பேசாதீங்க யுவர் மவுத் மஸ்ட் கன்க வித் யுவர் ஹார்ட் யுவர் மவுத் மஸ்ட் கன்க வித் யுவர் ஹார்ட் அதான் ஸ்பீக்கிங் வித் நோ கைல் உங்கள் இருதயத்தை கிழித்து பார்த்தா அது இருக்கும் சும்மா வெளியே ஐயோ ஐயோ பிரதர் சிஸ்டர் அப்பா அம்மா அண்ணன் இதெல்லாம் பரலோக ராஜ்யம் போய் சேராது பயத்தோடு நிச்சயமாக சொல்லுகிறேன் நம்மள சிலர் பரலோக ராஜ்யத்தை இழப்பது நரகாக்கினைக்கு போவது விபச்சாரம் செய்ததுனால அல்ல வேசித்தனத்தினால அல்ல கொலை பாதகத்தினால அல்ல கபடத்தினால் கபட நாவு கத்தர் அருவ இருக்கிறான் கத்தர் அருவ இருக்கிறான் நம்முடைய வாய் பொய்யினாலே கபட்டு வசனிப்பினாலே நிரம்பி இருக்கக்கூடாது 
சும்மா அப்படியே பயங்கரமான பொய்யை அள்ளி விடுவார்கள் அப்படியே தேன் ஒழுக பேசுவார்கள் உள்ள பாம்பின் விஷம் இருக்கும் இது தங்களுக்கு இருக்க பெரிய சாதுரியம் நினச்சிக்குவாங்க இது சாதுரியம் இல்லை அவைக்குரிய முட்டாள்தனம் பிரியமானவர்களே இந்த முட்டாள் என்ற சொல்லை கவனமாக பயன்படுத்துகிறேன் அறிவீனம் ஆவிக்குரிய அறிவீனம் புத்தியினம் நம்ம நல்லா பேசுகிறோம்னு நினச்சி ம கபடத்தா கபட நாடகம் ஆடக்கூடாது சரி அதை நினைவச்சுக்கோங்க ஒன்பதாவது நாம் பார்த்தோம் வணக்கத்துடன் கூடிய வார்த்தைகள் பேசும்போதே தேர் ஷுட் பி வேர்ட்ஸ் வித் ரெவரன்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பெக்ட் யார்ட்டு பேசினாலும் வித் ரெவரன்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பெக்ட் அவங்களுக்கு ஒரு மரியாதை கொடுத்து கனம் கொடுத்து பேசுகிற வார்த்தைகள் உப்பினாலே சாரமேறின வார்த்தைகள் பத்தாவதாக கடந்த வாரத்தில் பார்த்தோம் நிதானமாய் பேசுங்க பேசும்போது நிதானமாய் பேசு நிதானம் என்றால் பொதுவாக நிறுத்தி நிதானம் அப்படிமா ரொம்ப மெதுவாக பேசுகிறோம் அப்படி அல்ல நிதானம் என்றால் நில் ப்ளஸ் தான் ப்ளஸ் அம் என்று ஒரு விளக்க உரையிலே பார்த்தேன் தான் எடுக்கிற ஸ்டாண்டில் நிற்கணும் அந்த நிற்கிறதுல ஒரு அழகு இருக்கணும் அந்த ஸ்டாண்ட் ரைட் ஸ்டாண்டாக இருக்கணும் ஒருவேளை அந்த ஸ்டாண்ட் தவறான ஸ்டாண்டாக இருந்தால் எப்போ வேண்டும் முன்னாலும் கரெக்ட் பண்ணிக்கணும் ரைட் வேற கரெக்ட் வேற இட் மே பி அ ரைட் டிசிஷன் இட் மே நாட் பி அ கரெக்ட் டிசிஷன் இட் மே பி அ ரைட் டிசிஷன் பட் இட் மே நாட் பி அ கரெக்ட் டிசிஷன் அதான் ஒரு வகுப்பில் டீச்சர் கேட்டாங்களா தாஜ்மஹாலை கட்டியது யார் அந்த பிள்ளை சொல்லிச்சா கொத்தனார் ரைட் ஆன்சரா இல்லையா ஏன்னா உங்களுக்கு ரைட்டுக்கும் கரெக்டுக்கும் வேறுபாடு தெரிவதற்காக சொல்லி தட் மே பி ரைட் ஆன்சர் பட் தட்ஸ் நாட் த கரெக்ட் ஆன்சர் அந்த கேள்விக்காக அவர்கள் எதிர்பார்க்கிற பதில் எந்த கொத்தனார் கட்டினார் என்று எதிர்பார்க்கல கொத்தனார் கட்டினார் என்ற பதில் எதிர்பார்க்கவில்லை பிரியமானவர்களே நம்ம எடுக்கிற ஸ்டாண்ட் That should be a correct stand. So, now there is a right to speak rightly. And that's why we are beautifully right words. Words which are beautifully right. That's why we are beautifully right. We are correct in our stand. We are correct in our stand. That's why we are correct in our stand. காற்றில் அசைகிற நாணலை போட்டு சரி 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 ஆடக்கூடாது அதான் மிக அருமையான ஒரு சொல்லாடல் பார்த்தோம் நிதானம் என்று சொன்னால் பிறர் துடித்தாலும் ஓடினாலும் துள்ளினாலும் நம்மை பதப்பதைக்க வைக்கக்கூடிய வேறு எந்த காரியத்தை அவர்கள் செய்தாலும் தன்னுடைய நிலைப்பாட்டிலிருந்து மாறாமல் இருப்பதான் நிதம் நாம் துடிக்கட்டும் துள்ளட்டும் அழட்டும் பாடட்டும் ஓடட்டும் என்ன வேணாலும் செய்யட்டும் அவன் ஓசனை சொன்னாலும் என் ஸ்டாண்டு தான் சிலுவல் அறையின் கற்றுனாலும் என் ஸ்டாண்டு தான் அந்த ஸ்டாண்ட் எப்போதுமே சரியாக இருக்கிறதுக்கு நம்ம கருத்துக்கு பிரியமாக இருக்கும் ஒருவேளை நம்ம எடுத்த ஸ்டாண்டு தவறு என்று இருக்குமானால் அந்த ஸ்டாண்டை மாற்றிக்கொள்ளலாம் ஆனால் மற்றவர்கள் துள்ளுகிறார்களே துடிக்கிறார்களே என்று சொல்லி நம்ம ஸ்டாண்டை மாற்ற முடியாது அதான் நிதானம் அப்போது உங்கள் பேச்சில் ஏசுக்கத்தினுடைய பேச்சில் அந்த நிதானம் இருந்தது பரிசையர் கேட்டாலும் நிதானமாக பால் சொன்னார் வேதப்பாரர் கேட்டாலும் நிதானமாக சொன்னார் சீடர்கள் கேட்டாலும் நிதானமாக சொன்னார் ஐயோ இவங்கெல்லாம் வேதப்பால் கேட்குறாங்களேன்னு அவர் பதிலை பேச சொல்லார் உங்கள் பதில் எப்போதும் வணக்கத்தோடும் இருக்கணும் நிதானத்தோடும் கூட இருக்கணும் என்று பார்த்தோம் பிரியமானவர்களே கடந்த செய்தியில் இந்த நிதானமாய் பேசுவது என்றால் என்ன என்று அதற்கு எட்டு விதமான பத விளக்கங்களை ஆங்கிலத்திலே சொல்லியிருப்பதை சுட்டி காட்டினேன் அதற்குள்ளாக போவதற்கு நேரமில்லை இன்றைக்கு ஒரு ஐந்து குறிப்புகளை சொல்லி இந்த தொடர் செய்தியை நிறைவு செய்கிறேன்
எழுபத்தி எட்டாம் சங்கீதம் ஒன்று முதல் ஐந்து வசனங்களை வாசிக்கிறேன் சாம் செவன்டி எயிட் ஃப்ரம் வேர்ஸ் ஒன் டு ஃபைவ் சாம் செவன்டி எயிட் ஃப்ரம் வேர்ஸ் ஒன் டு ஃபைவ் என் ஜனங்களே உபதேசத்தை கேளுங்கள் என் வாயின் வசனங்களுக்கு உங்கள் செவிகளை சாயுங்கள் நல்ல கவனிங்க என் வாயை ஓமைகளால் திறப்பேன் என் வாயை ஓமைகளால் திறப்பேன் என்ன ஓமை பூர்வ காலத்து மறை பொருள்களை வெளிப்படுத்துவேன் அவைகளை நாங்கள் கேள்விப்பட்டு அறிந்தோம் எங்கள் பிதாக்கள் அவைகளை எங்களுக்கு தெரிவித்தார்கள் பின்வரும் சந்ததியான பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் அவைகளை மறைக்காமல் கர்த்தரின் துதிகளையும் அவருடைய பலத்தையும் அவர் செய்த அவருடைய அதிசயங்களையும் விவரிப்போம் அவர் யாக்கோபிலே சாட்சியை ஏற்படுத்தி இஸ்ரவேலிலே வேதத்தை ஸ்தாபித்து அவைகளை தங்கள் பிள்ளைகளுக்கு அறிவிக்கும்படி நம்முடைய பிதாக்களுக்கு கட்டளையிட்டார் பிரியமானவர்களே நிறைய ஓமைகளை சொல்லணும் ஓமைகளை சொல்ல வேண்டும் கதைகளை சொல்ல வேண்டும் என்றல்ல நம்ம பேச்சில் நிறைய சாட்சிகளை சேர்க்க வேதத்தில் கர்த்தர் செய்த சாட்சி கர்த்தர் ஆபிரகாமுடைய வாழ்க்கையில் எப்படி செய்தார் கர்த்தர் யாக்கோபுடைய வாழ்க்கையில் எப்படி செய்தார் கர்த்தர் அந்த பெரும்பாடு உள்ள ஸ்திரீயினுடைய வாழ்க்கையில் எப்படி செய்தார் கர்த்தர் ஒரு பிரதான பாவியாக இருந்த அந்த சவுலுடைய வாழ்க்கையில் எப்படி செய்தார் வேதத்தில் உள்ள சாட்சி அதை ஓமைகளாக சொல்லணும் நம்ம பேச்சில் வெறும் தத்துவம் அல்ல பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் வேதத்தில் உள்ள சாட்சிகள் மாத்திரமல்ல அந்த பிரதர் வாழ்க்கையில் எப்படி செய்தார் அந்த மிஷினரி வாழ்க்கையில் எப்படி செய்தார் சாது சுந்தர் சிங் வாழ்க்கையில் எப்படி செய்தார் டேவிட் லிவிங்ஸ்டன் வாழ்க்கையில் எப்படி நடந்தது சாட்சி சொல்லுங்க நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு புத்தி சொல்லும்போது உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு அறிவை உணர்த்தும் போது உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு ஞானத்தை உணர்த்தும் போது இல்லை யார்கிட்ட வேணாலும் பேசுங்க உங்கள் மகன்கிட்ட பேசும்போது ஆண்டர் எனக்கு இப்படி செய்தா தம்பி சொல்லுங்கள் உங்கள் பையன்கிட்ட சொல்லுங்கள் கேட்டுட்ருப்பாங்க பையன் நான் கர்த்தரை நம்பி என் வேலையை ரிசைன் பண்ணேன் இது வரைக்கும் எனக்கு ஒரு குறையும் இல்லை இது வரைக்கும் எனக்கு ஒரு குறையும் இல்லை நான் கர்த்தரை நம்பினேன் இது நாள் வரைக்கும் கர்த்தர் நடத்துகிறாரு அப்போ கேட்குறேன் அது என் வாழ்க்கையில் கர்த்தர் என்ன செய்தார் இல்லை ஆபிரகா வாழ்க்கையில் கர்த்தர் என்ன செய்தார் அந்த பிரதர் வாழ்க்கையில் கர்த்தர் என்ன செய்தார் இந்த சாட்சியை உங்களுடைய இதோடு சேர்க்க குறிப்பாக உங்கள் வாழ்க்கையில் கர்த்தர் என்ன செய்தார் இந்த சாட்சியை சேர்த்து சொல்லும்போது உங்கள் பேச்சு உப்பினாலே சாரம் ஏறின பேச்சாக இருக்கும் கர்த்தர் கைவிடவே மாட்டார் கர்த்தர் கைவிடவே மாட்டார் கர்த்தர் கைவிடவே மாட்டார் அப்படின்னு சொல்கிறத விட கர்த்தர் என்ன கைவிடவே இல்லை கர்த்தரை நம்பினே நெருக்கங்கள் வந்தது கர்த்தரை கைவிடவே இல்லை ஆச்சரியமாக நடத்திட்டார் பிரியமானவர்களே நான் சாட்சி கேட்குறாங்க அவங்க விசுவாசம் பலப்படும் நம்முடைய சபையினுடைய ஆரம்ப நாட்கள் இங்கே வந்த புதிது நீங்கள் பார்க்குற அந்த அருமையான கட்டடம் இதெல்லாம் கிடையாது இந்த சுவரெலாம் கிடையாது வெறும் சாதாரண மண்தரை ஒன்று அடி உயரத்துக்கு ஒரு சுற்றுச்சுவர் மேலே ஓலை கூரை பிரியமானவர்களே ஒரு அடி உயரத்தில் ஒரு சின்ன ஸ்டேஜ் அதான் நம்முடைய ஆராதனை ஸ்தலமாக இருந்தது அந்த காலக்கட்டத்தில் ஒரு சூழ்நிலையில் அன்றைக்கு இருந்த குறைவான எண்ணிக்கையில் முப்பத்தி ஐந்து குடும்பங்கள் யாரோ அவருடைய தூண்டுதலினாலே சபை விட்டு போனார்கள் அப்போது நான் சந்தோஷமாக சபையில் சொன்னேன் அப்போல்லாம் நம்முடைய வார காணிக்கை த்ரீ டிஜிட்டில் தான் இருக்கும் 
ஒரு முறை அது ஃபோர் டிஜிட் வந்தது அப்போ அந்த காணிக்கை சேகரிக்கிற பிரதர் ரொம்ப சந்தோஷமாக சொன்ன பாஸ்டர் ஃபோர் டிஜிட் வந்துச்சு பாஸ்டர் அந்த சூழ்நிலையில் முப்பத்தைந்து குடும்பம் போனது அப்போதும் சொன்னேன் கர்த்தர் என்னை கைவிட மாட்டார் அவர்களை நேசித்தேன் அதில் அநேக திரும்பி வந்தார்கள் பிரியமானவர்களே அந்த இடைப்பட்ட காலத்திலே தான் கர்த்தர் இந்த காரியங்களெல்லாம் கூட நமக்கு செய்தார் கர்த்தரை நம்பி நமக்கு ஒரு குறையும் வந்ததில் அப்போ என் சாட்சியை நான் சொல்கிறேன் என் சாட்சியை சொல்கிறேன் இந்த சாட்சியை சொல்லும் போது கேட்குற ஒருத்தருக்கு பலன் உண்டா யாரும் நம்ம விட்டு பிரிந்து போனதில் சந்தோஷம் இல்லை அவங்க பிரிந்து போன பிறகு தான் இப்படி கட்டடம் வந்தது என்று சொல்வதிலும் பெருமை இல்லை ஆனால் பிரியமானவர்களே பிரிந்து போன ஒரு சொன்ன க்ரீம் ஆஃப் த சர்ச் போயிடுச்சுனார் உண்மையாக அவங்க க்ரீம் தான் உண்மையாகவே அவங்க க்ரீம் தான் இல்லை நான் சொல்லுவேன் செலவில் க்ரீமும் உடம்புக்கு நல்லதில்லை என்று சொல்லுவார்கள் பிரியமானவர்களே கர்த்தர் நம்மை கைவிட அவன் நம்ம சாட்சியை சொல்கிறான் இது இன்னொருவருக்கு பிரயோஜனம் அப்படியா பாஸ்டர் அப்படியா ஆமாம் அப்படியா ஆமாம் அப்போவும் பணி செய்தவர்களுக்கு சம்பளம் கொடுத்தோம் எங்கள் வீட்டு வாடகை கொடுத்தோம் நாங்கள் சாப்பிட்டோம் ஒரு பெரிய இந்த வரைக்கும் நம்ம சபையில் கடன் கிடையாது யாருக்கும் நம்ம கடன் ஆளிகள் கிடையாது பிரியமானே பெருமைக்காக இல்லை உங்கள் சாட்சியை விவரித்து சொல்லுங்கள் உங்கள் பேச்சில் உங்கள் சாட்சியை சார் தேவன் உங்களுக்கு எப்படிப்பட்டவர் என்ற சாட்சி சொல்லுங்கள் தாவீது சொல்கிறான் ஒன்று நாளாகவும் பதினாறாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் வசனத்தில் ஒன் கிரானிக்கல்ஸ் சாப்டர் சிக்ஸ்டீன் வர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜாதிகளுக்குள் அவருடைய மகிமையையும் சகல ஜனங்களுக்குள்ளும் அவருடைய அதிசயங்களையும் விவரித்து சொல்லுங்கள் நல்லா விவரித்து சொல்லுங்கள் இதான் அவங்க பேச்சாக இருக்கும் இங்கே இருக்கிற தம்பிமாருக்கு தெரியும் நாங்கள் காரில் போயிட்டுருக்கும்போது சில வேளை கர்த்தர் என்னுடைய வாழ்க்கையில் செய்த காரியங்களை விவரித்து சொல்லிட்டுருப்பேன் சில உறவினர்களோடு கூட பேசும்போது சில ஊழியர்களோடு கூட பேசும்போது அப்போ கர்த்தர் உங்களுக்கு செய்த அதிசயங்களை விவரித்து சொல்லுங்கள் சங்கீதம் அறுபத்தி ஆறு பதினாறு சாம் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் வேர்ஸ் சிக்ஸ்டி தேவனுக்கு பயந்தவர்களை நீங்கள் எல்லாரும் வந்து கேளுங்கள் அவர் என் ஆத்மாவுக்கு செய்ததை சொல்லுவேன் நான் பேசும்போது அவர் நம்முடைய ஆத்மாவுக்கு செய்ததை மற்றவங்களுக்கு சொல்லணும் அப்போ நம்ம பேச்சில் ஒரு அன்பு இருக்குது பணிவு இருக்குது அருள் இருக்குது ஞானத்தை உணர்த்தும் வார்த்தை இருக்குது பெரிய மாநில ஓமைகளால் திறப்பேன் என்று சொன்னால் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்முடைய பேச்சில் நம்முடைய சாட்சிகளை சேர்த்து பெருமைக்காக கர்த்தர் எனக்கு இப்படி செய்தார் கர்த்தர் எங்களுக்கு இப்படி செய்தார் கர்த்தர் எங்களுக்கு இப்படி போதித்தார் கர்த்தர் எங்களுக்கு இப்படி நடத்தினார் இல்லை கர்த்தர் பரிசுத்தவங்களை இப்படி நடத்தினார் கர்த்தர் அந்த மிஷினரிக்கு இப்படி செய்தார் இந்த சாட்சிகளை நாம் சொல்லிடுறோம் நூற்றி பத்தொன்பதாம் சங்கீதம் நாற்பத்தி ஆறாம் வசனம் சாம் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டீன் வேர்ஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அங்கே சங்கீதக்காரன் சொல்கிறான் நான் உம்முடைய சாட்சிகளை குறித்து ராஜாக்களுக்கு முன்பாகவும் வெட்கப்படாமல் பேசுவேன் உம்முடைய சாட்சிகளை குறித்து நம்முடைய டெஸ்டிமனிஸை குறித்து ராஜாக்களுக்கு முன்பாகவும் வெட்கப்படாமல் பேசுவேன் கத்தர் இப்படி செய்தார் ராஜாக்களுக்கு முன்பாகவும் சொல்லலாம் அவன் நம்முடைய பேச்சு உப்பினாலே சாரம் ஏறின பேச்சாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் ஓமைகளால் நம்முடைய வாயை திறக்க வேண்டும் ஓமை என்று சொல்வது எதை உதாரணமாக சொல்லுகிறோம் எதை ஒரு பேரபிளாக சொல்லுகிறோம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கர்த்த செய்த சாட்சிகளை ஓமைகளாக வைத்து இல்லாவிட்டால் கர்த்தர் மற்றவருடைய வாழ்க்கையில் செய்த சாட்சிகளை ஓமைகளாக எடுத்துக்காட்டுகளாக வைத்து பேசுங்கள் உங்கள் பேச்சு உப்பினாலே சாரம் ஏறின பேச்சாக இருக்கும் பன்னிரெண்டாவது நீங்கள் பேசும்போது தேவ நீதியை வெளிப்படுத்தும் வார்த்தைகளை பேசுங்கள் வேர்ட்ஸ் which speak god's righteousness which speak god's righteousness sangeetham 71 15 16 yen why naal thoru mad neediyum umad rachippayum sollum avigalin thogaiyai naan ariyen kathraagi aandavarudeya vallamaiyai munnittu nadappen 
உம்முடைய நீதியை பற்றியே மேன்மை பாராட்டுவேன் அப்போ நம்முடைய பிள்ளைகளோடு பேசும்போது குறிப்பாக பிள்ளைகள் குடும்பத்தை நான் ஆசிர்வாதத்துக்காக சொல்கிறேன் கணவன் மனைவியோடு பேசும்போது மனைவி கணவனோடு பேசும்போது உலகத்துக்கு எது சரி உங்க அம்மாவுக்கு எது சரி எங்கள் அம்மாவுக்கு எது சரி என்று பேசாமல் எது தேவனுக்கு சரி என்னுடைய வாய் உமது நீதியை பேசும் நீதி என்று சொல்வது ரைட் ஸ்டாண்டிங் வித் காட் வாட் இஸ் ரைட் வித் காட் இஸ் ரைட் ஃபார் மீ வாட் இஸ் ரைட் வித் காட் இஸ் ரைட் ஃபார் மீ எது தேவனுக்கு சரியோ அது எனக்கு சரி என்றைக்கு தேவனுக்கு எது சரியோ அது எனக்கு சரி என்று எடுக்கலன்னு சொன்னால் நம்மை அறியாமலேயே நம்முடைய வாழ்க்கையில் தேவ தூஷணம் வரும் இறை மறுப்பு வரும் தேவன் மேலே உள்ள நம்பிக்கை போயிடும் தேவன்லாம் இல்லை என்று சொல்ல நம்ம துணிவோம் நமக்கு தெரியும் தேவன் இருக்கிறார் என்று ஏன் எது தேவனுக்கு சரியோ அது எனக்கு சரி என்று எடுக்கக்கூடிய மனநிலை இல்லை எனக்கு எது சரி இல்லை நான் சார்ந்திருக்கிறவர்களுக்கு எது சரி இந்த உலகத்துக்கு எது சரி எங்கள் சொந்தக்காரங்களுக்கு எது சரி அதெல்லாம் விட்டுருங்க தேவனுக்கு எது சரி அதான் தேவ நீதியை பேசுவது தேவ நீதியை பேசுவது பெரிய மலை என் வாய் நாள்தோறும் உமது நீதியையும் உமது ரட்சிப்பையும் அதனால் கிடைக்கிற விடுதலை அது சாட்சி அதை என்ன போனால் அதன் தொகையை நான் அறிய எந்த ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்தாலும் இட்ஸ் அ ஸ்டாண்ட் ரைட் வித் காட் இட் மே நாட் பி ரைட் வித் யுவர் ரிலேட்டிவ்ஸ் இட் மே நாட் பி ரைட் வித் யுவர் ஒய்ஃப் இட் மே நாட் பி ரைட் வித் யுவர் மதர் இட் மே நாட் பி ரைட் வித் யுவர் சில்ட்ரன் இட் மே நாட் பி ரைட் வித் யூ பட் இஃப் தட் இஸ் ரைட் வித் காட் தட் ஷுட் பி அவர் ஸ்டாண்ட் தட் வி ஷுட் ஸ்பீக் தட் அதான் நான் பேசுவேன் உமது நீதியை நான் பேசு இதுதான் தேவனுக்கு சரி நம்ம தேவன் இப்படி தான் சொல்கிறார் நம்ம தேவன் இப்படி தான் செய்யணுங்கிறார் இதுதான் அவர் கொடுத்துருக்கிற டென் கமேண்ட்மெண்ட்ஸ் தீஸ் ஆர் த டென் கமேண்ட்மெண்ட்ஸ் ஹி ஹஸ் கிவன் இவ் இஸ் ஏஸ் ஆனர் யுவர் பேரண்ட்ஸ் ஐ வில் ஆனர் மை பேரண்ட்ஸ் இவ் இஸ் ஏஸ் லீவ் யுவர் ஃபாதர் அண்ட் மதர் அண்ட் கிளீவ் டு யுவர் ஒய்ஃப் ஐ லீவ் மை ஃபாதர் அண்ட் மதர் அண்ட் கிளீவ் டு மை ஒய்ஃப் இப்போ தேவ நீதி நம்முடைய வாழ்க்கையில் இல்லை என்று சொன்னால் அதனுடைய அடுத்த ஸ்டெப் அறிந்தோ அறியாமலோ தேவ மறுப்பு வரும் பிரியமா நபர்களே ஒரு கிறிஸ்தவ பையன் சொல்கிறான் எனக்கு அம்மாவா மனைவியானா எனக்கு அம்மா தான் மனைவி பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை அப்படி என்னப்பா பைபிள் எப்படி சொல்லியிருக்க அவனுடைய அடுத்த வார்த்தையை எனக்கு கடவுள் மேலே நம்பிக்கை இல்லை என்றைக்கு ஒருவன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் தேவ நீதியை தேவ நீதி வேண்டாம் தேவ நீதி வேண்டாம் என்று நினைக்கிறானோ அதனுடைய நேச்சுரல் கான்சிக்வன்ஸ் இறை மறுப்பு வந்துடும் இறை ஏற்பு இருக்குமானால் இறைவனை ஏற்றுக்கொள்வோமானால் இறைவன் சொன்னதான் சரி அது எனக்கு பிடிக்கோ பிடிக்கல எனக்கு பிடிக்கும் எனக்கு பிடிக்கும் இறைவன் சொன்னதான் சரின்னு எனக்கு பிடிக்கும் என் இறைவன் சொல்லியிருக்கா தகப்பனையும் தாயும் விட்டு பிரிந்து மனைவியோடு இசைந்து பிரியமானவர்களே திருமணமான நாள் முதற்கொண்டு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒன்று என்று வந்தோம் எங்களை பாராட்டுகளும் அதற்காகத்தான் பாராட்டியிருப்பார்கள் குறை சொல்லும் அதற்காகத்தான் குறை சொல்லியிருப்பார்கள் ஜாடி கேத்த மூடி மூடி கேத்த ஜாடி என்பது எனக்கு பாராட்டா வசை சொல்ல என்று தெரியாது அந்த சொல்லை கேட்டிருக்கிறேன் பல முறை பெற்றோரை கனம் பண்ணுங்கள் என்று வேத சொல்லி நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எங்களுடைய பெற்றோரை கடைசி வரைக்கும் கனம் பண்ணினோம் சிறப்பாக கனம் பண்ணினோம் எனக்கு பைபிள் சரி அப்போ அந்த நீதியை தான் நான் பேசுவேன் அந்த நீதியை தான் நான் பேசுவேன் பெரிய மாணவர்களே நம்முடைய வேதத்தினுடைய ஸ்டாண்ட் என்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் தேவ நீதியை நாம் விரும்பலையோ மற்றவங்களுக்கு எது சரி உலகத்துக்கு எது தேவ நீதி என்று சொல்வது 
right standing with righteousness and all right standing with if i take a right standing with the world that's worldly righteousness if i take a right standing with somebody with somebody with my mother that's righteousness with mother right standing with mother amma ke sari ad enak sari manavi ke sari ad enak sari right standing with that person devan ke sari ad enak sari that's righteousness with god that's right standing with god i take a right standing with god yed devan ke sari ad enak sari yanak taniya sari endal எனக்கு அது சரி என்றால் தேவனுக்கு சரியாக இருக்கணும் பெரியமானவர்கள் தேவன் இது செய்யாது என்று சொல்லுகிறது எனக்கு சரி என்று தோன்றினாலும் நான் செய்ய மாட்டேன் அப்படி தான் சொல்கிறேன் அதை பேசுங்க அப்போ உங்கள் பேச்சு உப்பினாலே சாரமேர் என்ன பேச்சாக இருக்க வேண்டும் என்றால் நாள் தோறும் உம்முடைய நீதியை குறித்து பேசுவேன் நீதியை குறித்து பேசுவேன் திஸ் இஸ் ரைட் வித் காட் இப்படி தான் வேதம் சொல்லுது நம்முடைய வாயில் அவருடைய வேதம் இருக்கிறது சம் ஃபார்ட்டி வேர்ஸ் நைன் மகாசபையிலே நீதியை பிரசங்கித்தேன் என் உதடுகளை மூடேன் கத்தவே நீர் அதை அறிவு இதான் ரைட் வித் காட் அதை எங்கே வேணாலும் நான் சொல்லுவேன் என் வாயை மூடிட்டு இருக்க மாட்டேன் நாற்பது பத்து உம்முடைய நீதியை நான் என் இருதயத்திற்குள் மறைத்து வைக்கவில்லை இதான் சரி வெளியே சொன்னால் பிரச்சனை ஆகும் எனக்கு சரின்னு தெரியும் சரின்னு தெரியும் ஏன்னா அதை வெளியே சொன்னால் பிரச்சனை ஆகிடும் பிரியமானில் உங்களுடைய நீதி என் இருதயத்துக்குள் மறைத்து வைக்கவில்லை உமது சத்தியத்தையும் உமது ரட்சிப்பையும் சொல்லி இருக்கிறேன் சொல்லி இருக்கிறேன் அநேக ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இங்கே நடந்த ஒரு ஒரு சுவாரஸ்யமான நிகழ்ச்சி நினைவுக்கு வருகிறது அதனால் ஆங்கிலத்தில் செய்தி கொண்டு கொண்டிருக்கிறேன் அந்த செய்தியில் நான் சொல்லுகிறேன் எப்படி உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு வேதத்தை சொல்லி கொடுக்குறீங்களோ ஞானஸ்நானம் எடுக்கணும்னு சொல்லி கொடுக்குறீங்களோ பொய் பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லி கொடுக்குறீங்களோ அதே போல் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுங்க திருமணம் ஆன பின்பு உன் தகப்பனையும் தாயும் விட்டு பிரிந்து உன் மனைவியோடு இசைந்து இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுங்க அது ஆங்கிலத்தை சொல்கிறேன் டீச் யுவர் சன் டு லீவ் ஹிஸ் ஃபாதர் அண்ட் மதர் அண்ட் கிளீவ் டு ஹிஸ் ஒய்ஃப் அப்படிங்கிற ஆங்கிலத்தில் சொல்கிறேன் சபையார் சிரிக்கிறாங்க இல்லைன்னா சிரிப்புக்கு இருக்கேன்னு தெரியலை இரண்டாவது முறை அதை அழுத்தி சொல்லுகிறேன் டீச் யுவர் சன் to leave his father and mother and cleave to his wife abdingra innu satta adhigamaga sirikkirar yenda apdi sirikkirargal tamil la moli perkaranga moli perkirar yenda apdi sirikkiranga thirumbi paathala andike moli peyathu kondirupadhu ennudaiya magan moondavathu mari avane paathu sonnen when you get married leave your father and mother and cleave to his wife ஏன்னா அது பைபிள் பிரின்சிபிள் அதுதான் தேவ நீதி அது சொல்லாமல் இருக்க முடியாது ஒரு நாள் ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு பிரச்சனை ஒரு வா ஒரு பெண் வந்திருந்தா அப்போ ஆலோசனை கொடுத்துட்டு இருக்கும்போதே கேட்டேன் உங்கள் வீடு எங்கம்மா இருக்குன்னு உங்கள் வீடு எங்கம்மா இருக்குன்னு கேட்டோன்னா அந்த பிள்ளை சொன்ன பதில் அவங்க அப்பா விட்ட அட்ரஸ் இப்போ தர்ம வச்சுக்கோங்களேன் கணவன் அண்ணா நகர் அவங்க அப்பா வீடு திருவான்மியூர்னு வச்சுக்குவோம் அப்படி யாராவது இருந்தால் எங்கள் குடும்பம்னு நினைக்காதீங்க சும்மா சொல்கிறேன் இப்போ குடும்பத்தில் பிரச்சனை அப்பா வீட்டில் இருக்கிறா உங்கள் வீடு எங்கம்மான்னு கேட்டு திருவான்மியூர் அங்கிள் இல்லைம்மா உன் வீட்டை கேட்குறேன் எங்கள் வீடு தான் அங்கிள் திருவான்மியூர் அங்கிள் மூணாவது தடவை கேட்டு அப்பவும் சொன்னால் சொன்ன உன் வாழ்க்கை உருப்படாதுன்னு என்னங்க ஆமாம் என் பைபிளில் சொல்லியிருக்குது உன் தகப்பன் வீட்டை மறந்து விடு உன் தகப்பன் வீட்டை மறந்து விடு இப்போ உன் வீடு எதுன்னு கேட்டால் உன் அண்ணா நகர் அட்ரஸை சொல்லாமல் இன்னும் நீ திருவான்மீர்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற கத்திரி எப்படி உன் வாழ்க்கையை ஆசீர்வதிப்பார் 
அப்படின்னு ஆக அப்பா அம்மா இல்லாமல் போயிடுவாங்களா பெற்றோரை கனம் பண்ணுங்க பெற்றோரை கனம் பண்ணுங்க ஆனால் அப்போ தேவனுடைய நீதி என்ன நாம் ரெண்டு பேரும் இருவராயிராமல் ஒருவராயிருக்கிறோம் ஒருவராயிருந்து என்ன செய்கிறோம் நம்முடைய பெற்றோரை கனம் பண்ணுகிறோம் தேவ நீதியை நிறைவேற்றுகிறோம் தேவ நீதியை நிறைவேற்றுகிறோம் அப்போ நம்முடைய வாழ்க்கையில் அவர் சொல்கிறாரு எப்போதும் உடைய நீதியை குறித்து நான் பேசுவேன் மகா சபையிலையும் உடைய நீதியை நான் மறைத்து வைக்கவில்லை எனக்கு தெரியுதுங்க அப்படி தான் அப்படி தான் செய்யணும் எனக்கு தெரியுது ஆனால் சந்தர்ப்பம் சரியில்லைங்க வெளியே சொன்னால் பிரச்சனை ஆகிடுங்க அவர் தான் நான் மறைத்து வைக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிறார் பிரியமானவர்களே எழுபத்தி ஓராம் சங்கீதம் இருபத்தி நான்காம் வசனம் சாம் செவன்டி ஒன் வேர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எனக்கு பொல்லாப்பை தேடுகிறவர்கள் வெட்கி லட்சை அடையாதபடியால் நாள்தோறும் என் நாவு உமது நீதியை கொண்டாடும் என் வாய் நாள்தோறும் உமது நீதியையும் உமது ரட்சிப்பையும் சொல்லும் அவைகளின் தொகையை நான் அறியே பிரியமானவர்களே நூற்றி பத்தொன்பது பதிமூன்று சங்கீதம் சாம் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டீன் வேர்ஸ் தேர்ட்டீன் உம்முடைய வாக்கின் நியாய தீர்ப்புகளை எல்லாம் என் உதடுகளால் விவரித்திருக்கிறேன் உடைய வாக்கு நியாய தீர்ப்பு எல்லாம் நியாயமான தீர்ப்பு யா நீதி அவர் நீதிபர் நியாயமான தீர்ப்பு அவர் சொன்ன சரி அவர் அளித்த தீர்ப்பு சரி அதை நான் பேசுவேன் அப்போ உங்கள் பேச்சு உப்பினாலே சாரமேறின பேச்சாக இருக்க வேண்டும் என்றால் எல்லா சூழ்நிலையிலையும் வாட் இஸ் ரைட் வித் காட் யூ மஸ் நோ வாட் இஸ் ரைட் வித் காட் யூ மஸ் நோ வாட் இஸ் ரைட் வித் காட் அண்ட் ஸ்பீக் அவுட் வாட் இஸ் ரைட் வித் காட் பதிமூன்றாவது பாயிண்ட் நம்பர் தேர்ட்டீன் வேர்ட்ஸ் உட் ஸ்பீக் த ட்ரூத் சத்தியத்தை பேசும் வார்த்தைகள் சத்தியத்தை பேசும் வார்த்தைகள் Psalm 15 verse 2 Uttamanai nadandu neethiye nadapittu manadara satyathai pesugiravan thane satyam endradhu veda satyam endru maatram alla mei tamil nalla chemmoli unmai vaimai meimai indha moondu serndu dhaan வடமொழியில் சத்தியம் என்று ஒரு சொல்லாலே சொல்லுவார் பிரியமானவர்களை சத்தியமே ஜெயித்தே என்பதற்கு வாய்மையே வெல்லும் என்பது முழுமையான பொருள் தருமா என்று தெரியவில்லை உள்ளத்தில் உள்ள மெய் உண்மை பேச்சில் உள்ள மெய் வாய்மை செயல்பாட்டில் உள்ள மெய் மெய்மை உண்மை வாய்மை மெய்மை இந்த மூன்றும் சேர்ந்ததான் மெய் சத்தியம் மாறா தன்மை உடையது மனதார ட்ரூத்தை பேசும் இதுதான் சத்தியம் பிரியமானவர்களை நான் முன்பே பார்த்தா நம்முடைய பேச்சில் கபடம் இருக்கக்கூடாது என்று கபடம் இல்லாமல் மாத்திரமே உண்மை சத்தியத்தை மனதார பேச வேண்டிய இயேசுவை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கும் அவர்கள் வந்து போதகரே நீர் நிதானமாய் பேசி உபதேசிக்கிறவர் என்றும் முகதாட்சிணியம் இல்லாமல் தேவனுடைய மார்க்கத்தை சத்தியமாய் போதிக்கிறவர் என்றும் அறிந்திருக்கிறோம் பதிமூன்றாவது மிக முக்கியமான ஒரு குறிப்பு நம்முடைய பேச்சு சத்தியத்தை பேச வேண்டும் அதில் மாறும் தன்மை இருக்கக்கூடாது சத்தியம் என்பது மாறா தன்மை உடையது வேத வசனமே சத்தியம் சத்தியத்தை அநியாயத்தினால் அடக்கி வைக்கிற அவபக்தி உள்ள மனிதர் அவங்களுக்கு நிச்சயமாகவே அழிவு வரும் சத்தியத்தை அடக்கி வைக்கக்கூடாது இதுதான் சத்தியம் இதுதான் மாறா தன்மை உடையது இதுதான் வேத வசனம் அதை எடுத்து சொல்லுங்கள் இம்மா இப்படி தான் எழுதியிருக்கு தம்பி இப்படி தான் எழுதியிருக்கு இதான் சத்தியம்பா அப்போ நம்முடைய பேச்சு உப்பினாலே சாரமேறின பேச்சு என்று சொன்னால் 
இது அப்படியே அவனை சோப்பு போட்டு குளிப்பாற்ற பேச்சு என்றார் அந்த அன்போடு அந்த கண்ணியத்தோடு சத்தியத்தை சேர்க்க வேண்டும் அந்த சத்தியத்தை பேசும்போது மனதார சத்தியத்தை பேச வேண்டும் மனதார சத்தியத்தை பேச வேண்டும் சரி இப்போ பதினான்காவது குறிப்புக்கு போகிறோம் பாயிண்ட் நம்பர் ஃபோர்டீன் பதினான்காவது குறிப்பு வேர்ட்ஸ் விச் கேன் இன்க்ரீஸ் லேர்னிங் கல்வியை பெருக பண்ணும் வார்த்தைகள் அப்படின்னா என்னங்க கல்வியை பெருக பண்ணும் வார்த்தைகள் மூன்று வாரமாக இந்த வேத பகுதியை வேத வாசிப்பில் வாசித்து கொண்டு வருகிறோம் ஃபார் த லாஸ்ட் த்ரீ வீக்ஸ் யூ ஆர் ரீடிங் திஸ் போர்ஷன் இன் அவர் பைபிள் ரீடிங் ஃப்ரோ வெப் சிக்ஸ்டீன் ஃப்ரம் வேர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஞானம் உள்ளவன் விவேகி எனப்படுவான் யாரை விவேகின்னு சொல்கிறோம் இருதயத்தில் ஞானம் உள்ளவன் விவேகி எனப்படுவான் உதடுகளின் மதுரம் நல்ல இனிமையான வார்த்தைகளை பேசுங்கன்னு சொன்னோம் உதடுகளின் மதுரம் கல்வியை பெருக பண்ணும் உதடுகளின் மதுரம் கல்வியை பெருக பண்ணும் புத்தி புத்தி தன்னை உடையவர்களுக்கு ஜீவ ஊற்று மதியினரின் போதனை மதியினமே மதி ஈனம் மதி கெட்டு போயிடுச்சு மதி ஈனரின் போதனை மதி ஈனமே பிரியமானவர்களே மதியினர் கொடுக்குற ஆலோசனை ஃபூல்ஸுன் இருக்கு இன்றைக்கு நம்ம விளங்கி கொள்ளக்கூடிய சொல் சொன்னால் முட்டாள் முட்டாள்கள் சொல்லுகிற ஆலோசனை எப்படி தான் இருக்கும் முட்டாள்தனமாக தான் இருக்கும் மதியினரின் போதனை மதியினமே ஞானியின் இருதயம் அவன் வாய்க்கு அறிவை ஊட்டும் அவன் வாய் இருந்து அறிவு வரும் அவன் வாய்க்கு அறிவை ஊட்டும் அவன் உதடுகளுக்கு அது மென்மேலும் கல்வியை கொடுக்கும் அவன் உதடுகளுக்கு அது மென்மேலும் கல்வியை கொடுக்கும் இனிய சொற்கள் தேன்கோடு போல் ஆத்மாவுக்கு மதுரமும் எலும்புகளுக்கு ஔஷதமும் நம்முடைய வார்த்தைகள் மஸ்ட் கிவ் லேர்னிங் டு அதர்ஸ் நம்மகிட்ட யாரோ உட்காந்து கொஞ்சம் நேரம் பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்கன்னா நம்மகிட்ட பேசி முடிப்பதற்குள்ளாக அவங்க எதையோ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் தீயத்தை கற்றுக்கொண்டால் அதற்குரிய பலன் ஒரு நல்ல கருத்திற்கு பயப்படுகிற ஒரு மனுஷன் ஒரு பேய்த்தனத்துக்கு அடுத்த ஞானம் உள்ளவனோடு உட்கார்ந்து பேசினால் பேய்த்தனத்துக்கு அடுத்த காரியங்களை கற்றுக்கொள்வோம் அதே போல் தெய்வ பயத்துக்குரிய ஒருவனோடு ஒரு ஞானியோடு உட்கார்ந்து பேசினால் தேவனுக்கு பயப்படுகிற பயத்தை கற்றுக்கொள்வோம் அப்போ நம்முடைய உதடுகள் நல்ல மதுரமான சொற்கள் இருக்குது வல்லமையான சொற்கள் இருக்குது அது எல்லாமே It should pour learning. It should pour learning என்று சொன்னால் கேட்கிறவர்களுக்கு ஒரு கல்வி உண்டாக தான் கேள்வி ஞானம் கேட்கிறவங்க அன்றைக்கி நீங்கள் உங்கள் பிள்ளையோடு பேசிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்கள் பிள்ளை ஏதோ ஒன்றை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஞான வழியை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ன ஞானம் பரத்திலிருந்து வருகிற ஞானம் அப்போ பரத்திலிருந்து வருகிற ஞானத்தினுடைய முதல் ஸ்டெப் என்ன கருத்திற்கு பயப்படுகிற பயம் அப்போ உங்கள் பிள்ளைகளோடு பேசும்போது என்னத்தை பிள்ளைகள் கற்றுக்கொள்ளுகிறார்கள் கருத்திற்கு பயப்படுகிற பயத்தை கற்றுக்கொள்ளுகிறார்கள் நீதி நியாயத்தை கற்றுக்கொள்ளுகிறார்கள் கர்த்தருடைய வழிகளை கற்றுக்கொள்ளுகிறார்கள் ஸோ அப்போ உங்கள் வேர்ட்ஸில் என்ன இருக்கணும் யூ மஸ்ட் ஹேவ் வேர்ட்ஸ் ஆஃப் லேர்னிங் இட்ஸ் நாட் தட் யூ லேர்ன் பட் யூ மஸ்ட் ஹேவ் வேர்ட்ஸ் ஆஃப் லேர்னிங் மீன்ஸ் Others must be able to learn something when they talk with you. That's why you are the only one who is 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 the only one. They receive something. The Kalvi and the soul, learning and the soul. Hebrew is receiving something. They receive something. Especially they receive 
சம் லேர்னிங் அதனால தான் அங்கே கல்வி என்று சொல்லுவது கல்வி கற்றுக்கொள்வது ஏதோ ஒன்றை அவர்கள் கற்றுக்கொள்ளுகிறார்கள் அப்போ நான் உட்காந்து சும்மா சும்மா கதை பேசிகிட்டே இருக்கின்றல்ல பிரியமானவர்களே உலகப்பிரகாரமான சில நல்ல கதைகள் சொல்லுவான் அந்த கதைகள் சொல்லும்போது கூட அந்த கதைகளுடைய நோக்கம் என்ன இவங்க சில காரியங்களை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் வெறும் மேத்ஸு சயின்ஸு ஹிஸ்ட்ரி என்று இல்லாமல் பிரியமானவர்கள் அதிலிருந்து சில பாடங்களை வாழ்க்கை பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இதற்காக தான் நம்ம பேசுகிறோம் நம்ம பேச்சு மற்றவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் பிரியமானவர்களை கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக பதினைந்தாவது ஆங்கிலத்தில் அடிக்கடி சொல்லுவாங்க த லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் அப்படிமே இதை கடைசி குறிப்பாக நான் எடுக்கிறேன் ஆனால் மிக முக்கியமான ஒன்று இது முற்றிலும் நம்முடைய டிஸ்பொசிஷன் நம்முடைய நேச்சர் நம்முடைய சுபாவத்தை சேர்ந்தது ஒன்று பேதர் மூன்று பதினைந்து திரும்ப வாசிக்கிறேன் ஒன் பீட்டர் த்ரீ ஃபிஃப்டீன் கர்த்தராகிய தேவனை உங்கள் இருதயங்களில் பரிசுத்தம் பண்ணுங்கள் உங்களில் இருக்கிற நம்பிக்கையை குறித்து உங்களிடத்தில் விசாரித்து கேட்கிற யாவருக்கும் சாந்தத்தோடும் வணக்கத்தோடும் உத்தரவு சொல்ல எப்பொழுதும் ஆயத்தமாக இருங்கள் உங்கள் இருதயத்தில் தேவனை பரிசுத்தம் பண்ணுங்க இப்போ தேவன் அசுத்தமாக இருக்கிறார் நம்முடைய இருதயத்தில் பரிசுத்தம் பண்ணுவது பரிசுத்தம் என்றால் செப்பரேட்டர் ஃப்ரம் செட் அப்பார்ட் சாங்டிஃபைண்ட் எல்லாத்தை விட என் தேவன் செப்பரேட் என் தேவனுக்காக என் இருதயத்தை வைத்திருக்கிறேன் அதுக்கேற்ற ஒரு பரி ஒரு சுத்தாங்கத்தை நான் ஆடுறேன் என் இருதயத்தில் தேவனை பரிசுத்தம் பண்ணுறேன் அந்த இருதயத்தில் வேறு எந்த அசுத்தத்துக்கும் இடம் கொடுக்க மாட்டேன் எனக்கு என் தேவன் தான் முக்கியம் என் இருதயத்தில் அவரை பரிசுத்தம் பண்ணுறேன் இப்போ உங்கள் நம்பிக்கையை குறித்து சில கேட்குறாங்க ஏன் ஞான ஸ்தானம் எடுக்கணும் ஏன் இப்படி வாழணும் ஏன் நீங்கள் நகை போடுறதில்ல ஏதோ உங்கள் நம்பிக்கையை குறித்து ஏதோ கேட்குறாங்க கேட்குறவங்களுக்கு இங்கே உத்தரவு சொல்ல எப்பொழுதும் ஆயத்தமாக இருக்கும் உத்தரவு என்றால் ஆன்சர் அல்ல அப்பாலஜியா அப்பா லோ ஜியா அப்படின்னா கிவ் ரீசன் அதில் தான் அந்த அப்பாலஜி என்ற சொல் வந்தது ஒரு உத்தரவு சொல்ல என்றால் விளக்கம் சொல் இந்த அப்பாலஜிக்கு சரியான ஒரு தமிழ் சொல் காப்புரை அப்படின்னு சொல்கிறேன் காப்புரை ஒரு விளக்க உரை ஏன் இப்படி செய்கிறேன் ஏன் நான் சினிமாக்கு போகிறதில்ல ஏன் சினிமா பார்க்குறதில்ல நான் ரட்சிக்கப்படும் முன்பாக சினிமா பைத்தியமாக இருந்தேன் ஆச்சரியமாக என்னை கற்று ரட்சித்தார் ஒரு சொப்பனத்தின் மூலமாக ரட்சித்தார் ரட்சித்து ஒரு சில நாட்கள் கழித்து ஒரு நண்பன் இடத்துல கேட்டான் சினிமா பார்க்குறது தப்பா சினிமாவுக்கு போகிறது தப்பா அப்போ எனக்கு ரொம்ப பைபிள் வழக்கம்லாம் தெரியாது இப்படிப்பட்ட ஆவிக்குரிய சபையோடு எனக்கு ஐக்கியமும் கிடையாது அன்றைக்கு அவனுக்கு நான் ஒரு விளக்கம் சொன்னேன் வேத வசனம்லாம் ரொம்ப தெரியாது நான் சொன்னேன் எனக்கு தப்பாக சரியாக தெரியலை இயேசு என் இருதயத்தில் இருக்கிறார் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டேன் அவர் என்னோடய தியேட்டரில் வந்து உட்கார்ந்து அந்த படத்தை அவர் என்ஜாய் பண்ண மாட்டார்னு நம்புகிறேன் அவர் எனக்கு எனக்குள்ளே இருக்கிறார் அந்த டான்ஸு அந்த ஒரு அதில் உள்ள செக்ஸு அதில் உள்ள வயலன்ஸ் இதை எனக்குள்ளே இருக்கிற தேவன் உட்கார்ந்து என்ஜாய் பண்ண மாட்டார் என்று எனக்கு தெரியும் அவரை வெளியே வச்சு இப்படியே நான் சொன்னேன் இருபத்தோரு வயசு எனக்கு அப்போ அவரை வெளியே வச்சுட்டு என்னால் உள்ளே போக முடியலை அப்புறம் வே திரும்ப வெளியே வந்து அவரை எடுத்து வச்சுக்க முடியாது என்னால் அவர் வேதனைப்படுற ஒன்றை எனக்கு செய்யவும் விருப்பம் இல்லை பிரியமானவர்களே அதே தான் இன்றைக்கி டிவிக்கும் என்னோடு கூட கர்த்தர் இருக்கிற கர்த்தர் விரும்பாத ஒன்று என்னால் செய்ய முடியாது 
அவர் பார்க்க விரும்பாத ஒன்றை நான் ரசித்து ருசித்து பார்த்துட்டு இருக்க முடியாது ஏன்னா அவர் என் கூட இருக்கிறார் அவர் என் இருதயத்தில் நான் பரிசுத்தம் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்போ என் நம்பிக்கை குறித்து ஒருத்தர் கேட்கும்போது நான் அவங்களுக்கு பதில் சொல்லணும் பிரியமானவர்களே அப்போ நம்முடைய நம்பிக்கையை குறித்து ஒரு காலத்தில் நம்ம நம்பிக்கையோடு இருக்கிறோம் இதான் சரி என்று இருக்கிறோம் இதை குறித்து நம்மிடத்தில் கேட்கிறவர்களுக்கு கண்டிப்பாக நம்ம உத்தரவு சொல்லணும் விளக்கம் சொல்லணும் என் இஷ்டம் நான் அப்படி தான் செய்வேன் என்றால் ஏன் அப்படி செய்கிறோம் அந்த உத்தரவை சாந்தத்தோடு சொல்லுங்க என்று இருக்குது அதுக்குள்ள கிரேக்க சொல் ப்ராவூட்டஸ் ப்ராவூட்டேஸ் பிஆர்ஏயூடிஇஎஸ் ப்ராவுட்டேஸ் ப்ராவுட்டேஸ் என்ற சொல்லினுடைய பொருள் ஜென்ட்லி வித் ஹியூமிலிட்டி மைல்ட்னஸ் ஆஃப் டிஸ்போசிஷன் ஜென்ட்ல்னஸ் ஆஃப் ஸ்பிரிட் நம்ம ஸ்பிரிட்லேயே நம்முடைய டிஸ்போசிஷன்லேயே நம்முடைய சுபாவத்திலேயே ஒரு அமைதி இருக்கும் ஒரு சாந்தம் இருக்கணும் அவங்க என்ன தான் இரிட்டேட் பண்ணாலும் நான் இரிட்டேட் ஆகக்கூடாது இதுக்கு கிருபே கேளு அப்படிப்பட்ட ஒரு திவ்ய சுபாவத்துக்கு நம்ம பங்குள்ளவர்களாக மாறும் பெரிய மாணவர்களே ஒருவேளை நாம் சொல்லுகிற பதில் கொஞ்சம் கூர்மையாக கூட இருக்கும் ஷார்ப்பாக இருக்கும் நம் சொல்லுகிற பதில் கூர்மையாக இருக்கும் முனை கெட்டு போகக்கூடாது அந்த கூர்மை இழந்து போகக்கூடாது ஆனால் அதிலேயும் கண்டிப்பாக சாந்தம் இருக்கும் அது நம்முடைய சுபாவமாகவே இருக்க வேண்டும் அது நம்முடைய சுபாவமாகவே இருக்க வேண்டும் பெரிய மாணவர்களே நம்முடைய நம்பிக்கையை குறித்து கேட்கிறவர்களுக்கு ஒரு சாந்தத்தோடு கூட பதில் சொல்ல கத்துடைய கிருபை நமக்கு வேணும் அந்த சாந்தம் இங்கே சாந்தம் என்று சொல்கிறது ஒரு ஜென்டில்னஸ் ஒரு ஜென்டில் ஸ்பிரிட் எ மைல்டு டிஸ்போசிஷன் நம்முடைய நேச்சர் ஒரு மைல்டு நேச்சர் நாட் அக்ரெசிவ் நேச்சர் பெரிய மாணவர்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு சுபாவம் இருக்குமா நான் தான் சொன்னேன் திஸ் இஸ் த லாஸ்ட் பாயிண்ட் பட் தட்ஸ் நாட் த லீஸ்ட் நீங்கள் அறிவை உணர்த்துகிற வார்த்தையை சொன்னாலும் ஞானத்தை உரைக்கும் வார்த்தையை சொன்னாலும் கவடம் இல்லாத வார்த்தையை பேசினாலும் நீங்கள் எப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை பேசினாலும் சரி ஒரு ஜென்டில்னஸை சேர்த்துக்கொள்ளுங்க சாந்தத்தோடு கூட பதில் சொல்லுங்க நீங்கள் கொடுக்குற விளக்க உரையில் நீங்கள் கொடுக்குற காப்புரையில் இன்னொரு அப்பாலஜியா லெட் த பி ஜென்டில்னஸ் பெரிய மாணவர்கள் நான் சொல்லுவது போல கிறிஸ்தவம் என்பது மதம் அல்ல ஒரு வாழ்வியல் அவன் அவனுக்கு என்னென்ன விதமாய் பதில் சொல்ல நாம் அறியும்படிக்கு நம்முடைய வார்த்தைகள் நம்முடைய பேச்சு எப்போதும் உப்பினாலே சாரம் ஏறின பேச்சாக இருக்கட்டும் இந்த பதினைந்து குறிப்புகள் மாத்திரம் அல்ல வேதத்தை நீங்கள் இன்னும் ஆராய்ந்து பார்க்கும்போது இன்னும் ஏராளமான குறிப்புகள் எப்படி உங்கள் பேச்சில் ஒரு டேஸ்ட் சேர்க்கலாம் எப்படி உங்கள் பேச்சில் ஒரு ஆரோக்கியமான டேஸ்ட்டை சேர்க்கலாம் ருசியை சேர்க்கலாம் எப்படி உங்களுடைய பேச்சு சப்பென்று இல்லாதபடி கேட்கிறவர்களுக்கு கல்வியை தரக்கூடிய கேட்கிறவளுக்கு ஞானத்தை தரக்கூடிய கேட்கிறவளுக்கு ஒரு புத்திமதியை தரக்கூடிய கேட்கிறவளுக்கு ஒரு அறிவை தரக்கூடிய ஒரு சாட்சி உள்ள பேச்சாக எப்படி இருக்கும் எப்படி உகமைகளால் பேசலாம் எப்படி உதாரணங்கள் சொல்லி பேசலாம் என்ன உதாரணத்தை சொல்லி பேசலாம் பிரியமானவர்கள் கர்த்தர் அந்த கருவையை தர வேண்டும் பதினைந்து குறிப்புகள் மாத்திரமல்ல அநேக குறிப்புகள் உண்டு ஆனால் உப்பினால் சாரமேறின பேச்சு என்ற இந்த தொடர் தியானத்தை இந்த பதினைந்து குறிப்புகளோடு நான் நிறைவு செய்கிறேன் குறிப்புகள் நிறைவாகவில்லை இன்னும் நீங்கள் வேதத்தை ஆராய்ந்து பாருங்கள் இந்த பதினைந்து குறிப்புகளை நினைப்பூட்டுகிறேன் நம்பர் ஒன் வேர்ட்ஸ் விச் ஆர் ப்ளஸ் அண்ட் இன்ப வார்த்தைகள் நம்பர் டூ வேர்ட்ஸ் விச் ஸ்ப்ரெட் நாலேஜ் அறிவை இறைக்கும் வார்த்தைகள் நம்பர் த்ரீ வேர்ட்ஸ் விச் இம்ப்ரிண்ட் ஆர் மேக் அன் இன்டலேபிள் மார்க் of wisdom ஞானத்தை உரைக்கும் வார்த்தைகள் நம்பர் ஃபோர் புத்தி சொல்லுகிற வார்த்தைகள் வேர்ட்ஸ் விச் எக்ஸாட் புத்தி சொல்லுகிற வார்த்தைகள் நம்பர் ஃபைவ் தேவனுக்கு ஏற்புடைய வார்த்தைகள் வேர்ட்ஸ் 
which are acceptable to God. Number six, words which pour out grace. Arulai poliyum, dayavai poliyum, vartel, words which pour out grace, or words which pour out favor. Number seven, kabadamilla vartel, words with no guile. Words with no guile. Number eight, etta vudhi, matrulai katti elupum vartel. Words which can build others, which can edify, which can edify your children, which can edify your husband, your wife, your family, which can edify others, your co-workers, which can edify those who are assisting you, those who are helping you. Something that can build them up. Katti elupum vartik. One bade. Pai number nine. Vanakkatudan kudiyya vartik. Words with Reverence and respect. Vanakkatudan kudiyya vartik. Number ten. Pattavadu. Nidhanamai pesum vartik. Words which are beautifully right. Words which are beautifully correct. Beautifully correct. Priya manavarile. Number eleven. Saatshirilai pesum vartik. Words which speak testimonies. Nama pechile devan seyidha saatshirilai. Nammudaya valkile. Pirarudaya valkile. Adha omegalak. Yeduthu kattukalak enaitthu pesukira pechikil. Number twelve. Deva nidhiyai pesum vartik. Words which can speak God's righteousness. This is the one who is right. 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 Number 13. 13. Number 13. Number 13. Number 13. Manadara Satyate Pesum Varthi. Words which speak the truth. Words which speak the truth. Number 14. Padinan Gavati. கல்வியை பெருகப்படணும் வார்த்தை வேர்ட்ஸ் விச் கேன் இன்க்ரீஸ் லேர்னிங் என் இடத்துல கேட்கல் ஏதோ ஒன்றை கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வகையில் நான் பேசுகிற வார்த்தைகள் பதினைந்தாவது சாந்தத்தோடு விளக்கம் சொல்லும் வார்த்தைகள் வேர்ட்ஸ் விச் ஆர் ஜென்டில் சாந்தத்தோடு ஜென்டிலோடு விளக்கம் சொல்லும் வார்த்தைகள் ஒரு வேத பகுதியை வாசித்து நிறைவு செய்வோம் மூன்று வாரங்களாக மத்திய பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்று முதல் முப்பத்தி ஏழு வசனங்களை நாம் வாசிக்கிறோம் வாசித்து வருகிறோம் மத்திய பன்னிரெண்டு மேத்யூ சாப்டர் டுவெல் ஃப்ரம் வர்ஸ் தேர்ட்டி த்ரீ த்ரூ தேர்ட்டி செவன் மரம் நல்லதென்றால் அதன் கனியும் நல்லதென்று சொல்லுங்கள் மரம் நல்லதென்றால் அதன் கனியும் நல்லதென்று சொல்லுங்கள் மரம் கெட்டதென்றால் அதன் கனியும் கெட்டதென்று சொல்லுங்கள் மரமானது அதன் கனியினால் அறியப்படும் மரமானது அதன் கனியினால் அறியப்படும் விரியன் பாம்பு குட்டிகளை சைத்தாம் பிள்ளைகளை இந்த விரியன் பாம்பு குட்டிகளே என்ற அந்த எபிரேய சொற்றுடன் யூதர்கள் வளர்க்க சொல் சாத்தாம் பிள்ளைகளே பிசாசின் மக்களே என்று அர்த்தம் விரியன் பாம்பு குட்டிகளை நீங்கள் பொல்லாதவர்களாக இருக்க நலமானவைகளை எப்படி பேசுவீர்கள் இருதயத்தின் நிறைவினால் வாய் பேசும் நல்ல மனுஷன் இருதயமாகிய நல்ல பொக்கிஷத்திலிருந்து நல்லவைகளை எடுத்து காட்டுகிறான் நீ நல்ல மனுஷனாக இருப்பாயானால் நீ நல்ல மனுஷியாக இருப்பாயானால் இருதயமாகிய நல்ல பொக்கிஷத்திலிருந்து நலமானவைகளை எடுத்து காட்டுவாய் இப்போ கொஸ்டின் நல்லதை பேசுங்க நல்லதை பேசுங்க நல்லதை பேசுங்க என்று சொன்னால் நீங்கள் நல்லவங்களாக இருக்கணும் உங்கள் இருதயம் நல்லதால் நிரம்பி இருக்கணும் ஒரு பிசாசு பிள்ளையால் பொய் தான் பேச முடியும் ஏன்னா பிசாசனும் பொய்யனும் பொய்க்கு அதிபதியுமாக இருக்கிறான் பொய் பேசுகிறவன் எவனும் 
பிசாசனுடைய விருப்பத்தை இயேசு சொன்னார் ஆவலோடு நிறைவேற்றுகிறான் பிசாசின் கிரியைகளை ஆவலோடு நிறைவேற்றுகிறான் சந்தோஷமாக நிறைவேற்றுகிறான் அப்போ உள்ள ஒன்று வைத்துக்கொண்டு வெளியே ஒன்று பேசுகிறவன் நிச்சயமாக பிசாசுடைய பிள்ளை உன் தகப்பனாகி உங்கள் தகப்பனாகி பிசாசின் கிரியை நிறைவேற்றுகிறீர்கள் அவன் பொய்யனும் பொய்க்கு பிதாவுமாக இருக்கிறான் அப்போ அந்த ஒரு பிசாசு பிள்ளையால் மாய்மாலமாக தான் பேச முடியும் பெருமையாக தான் பேச முடியும் பொய்யாக தான் பேச முடியும் உலக ஞானத்தை தான் பேச முடியும் உலக நீதியை தான் பேச முடியும் ஏன் என்றால் அவன் பொய்யன் பொய்யனுடைய பிள்ளை மனுஷன் நல்லவனானால் அவன் இருதயம் நல்லதாக இருக்குமானால் அவன் நல்லதே பேசுவான் அவன் இருதயம் கெட்டதாக இருக்கும் ஆனால் இருதயத்தின் நிறைவுனாலே கெட்டதை பேசுவான் பிரியமானவர்களே இயேசு சொன்னார் நல்ல மனுஷன் இருதயமாகிய நல்ல பொக்கிஷத்திலிருந்து நல்லவைகளை எடுத்து காட்டுகிறான் பொல்லாத மனுஷன் பொல்லாத பொக்கிஷத்திலிருந்து பொல்லாதவைகளை எடுத்து கா கசப்பை எடுத்து காட்டுறான் அவனால் இனிப்பை காட்ட முடியாது ஏன்னா அவன் இருதயத்தில் இருப்பதெல்லாம் கசப்பு கசப்பான வேர் முளை தெழும்புது கசப்பான பிச்சுகளை நிரம்பி இருக்கிறான் அவன் மாய்மாலமாக தேன் ஒழுகது போல பேசினாலும் அவன் பேச்சு காட்டி கொடுத்து விடும் அவன் பேச்சு காட்டி கொடுத்து விடும் பல நாள் திருடன் ஒரு நாள் அகப்படும் அந்த மாதிரி உள்ளத்தில் உள்ள கசப்பு ஒரு நாள் வெளிப்பட்டும் இருதயத்தின் நிறைவுனால வாய்ப்பேசிடும் ஏன் அவனுடைய இருதய கசப்பான பிச்சையினாலே நிறைந்திருக்கிறது அந்த கசப்பான வேர் முளை தெழும்புது அப்போ இனிய வார்த்தை வராது இல்லையா கசப்பான ஊற்றுக்கண்ணிலேருந்து தித்திப்பான தண்ணீர் எப்படி வரும் கசப்பான ஊற்றுக்கண்ணிலேருந்து தித்திப்பான தண்ணீர் வராது பெரியமால யாரையும் குற்றப்படுத்தும்படியாக எல்லாம் யதார்த்தத்தை சொல்லுகிறேன் அவன் ஆண்டுகிட்டுக்காரங்க ஆண்டவரே என்னை நல்லவனாய் மாற்ற நல்ல காரியங்களால் என்னை நிரப்பும் என் இறுதி என்ன நன்மையால் நிறம்பட்டும் நல்லதால் நிரம்பட்டும் எல்லா கசப்பு என்ற இருதயத்திலிருந்து எடுத்து போடும் எல்லா கசப்பு என்ற இருதயத்திலிருந்து எடுத்து போடும் பிரியமான நீதிமொழிகள் பதினான்கு பத்து என்று நினைக்கிறேன் இருதயத்தின் கசப்பு இருதயத்துக்கே தெரியும் உங்கள் இருதயத்தில் அவங்க மேலே கசப்பு இருக்கா இல்லையா என்று கணவனுக்கு தெரியாது மனைவிக்கு தெரியாது பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களுக்கு தெரியாது உடன் பணி சேர்களுக்கு தெரியாது உடன் பிறப்புகளுக்கு தெரியாது உன் இருதயத்தில் கசப்பு அந்த ஆள் மேலே கசப்பு இருக்கா இல்லையா என்று உன் இருதயத்துக்கு தெரியும் அப்படி கசப்பு இருக்குமானா மேன்மை பாராட்டாதீங்க அப்படி கசப்பு இருக்குமானா மேன்மை பாராட்டாதீங்க அந்த கசப்பு அநேகரை கலங்க பண்ணும் ஒருவருடைய இருதயத்தில் கசப்பு இருக்குமானால் அது அநேகரை கலங்கப்படும் பிரியமானவர்கள் நம்ம இருதயத்தை கொடுத்து ஜாக்கிரதை கற்றுட்ட கேளுங்க ஆண்டவரே நான் நலமானவைகளை பேச வேண்டும் என்றால் என்னுடைய பேச்சு மற்றவர்களுக்கு கல்வியை பெருக பண்ண வேண்டும் என்றால் நான் சாந்தத்தோடு பதில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் என்ன சாந்தம் உள்ளவனா மாற்றும் உண்மை போல என்னை மாற்றும் பெரியமானவர்களே பொல்லாத மனுஷர்கள் பொல்லாத பொக்கிஷத்திலிருந்து பொல்லாதவைகளை எடுத்து காட்டுகிறார்கள் பொல்லாத மனுஷர்கள் அவங்க இருதயம் பொல்லாதது பொல்லாதவைகளை எடுத்து காட்டுகிறார்கள் தாழ்மையாக சொல்கிறேன் நம்மை கத்தடத்தில் தாழ்த்தும் முப்பத்தி ஆறாம் வசனம் மனுஷர் பேசும் வீணான வார்த்தைகள் யாவையும் குறித்து நியாய தீர்ப்பு நாளிலே கணக்கு ஒப்புவிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறேன் வீணான வார்த்தைகள் என்றால் வெறுமனே வெயின் வார்த்தைகள் என்றல்ல பயனற்ற வார்த்தைகள் மற்றவர்கள் கல்வியை தராத வார்த்தைகள் மற்றவர்கள் காயங்களை கட்டாத வார்த்தைகள் மற்றவர்களை கட்டி எழுப்பாத வார்த்தைகள் மற்றவர்களை உடைக்கிற வார்த்தைகள் மற்றவர்களை வேதனைப்படுத்துகிற வார்த்தைகள் பட்டையை குத்து போன்ற வார்த்தைகள் காயங்களை ஆற்றாத வார்த்தைகள் பிரியமானவர்களே வீண் அந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் வீண் நீ ஏன் இதை சொன்ன நீ ஏன் அவங்கள பற்றி இப்படி பேசுன ஏன் அந்த சகோதரியை பற்றி நீ இப்படி ஒரு கமெண்ட் சொன்ன சொல்லி ஆகணும் தெய்வ சமூகத்தில் 
ஏன் அந்த பிரதரை பற்றி நீ அப்படி சொன்ன ஏன் அப்படி உன் மனைவியை பற்றி நீ சொன்ன ஏன் இப்படி பேசுன சொல்லு ஏன் பேசுன தேவ நீதியா நீ பேசின தேவனுக்கு ஏற்புடையதா தேவ சமூகத்தில் அழுது புரளுங்க கத்தர் சாபத்தை அகற்றுவார் கத்தர் ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார் நாம் பொல்லாதவர்களாக இருப்போமானால் பொல்லாதவர்களை தான் பேசியிருப்போம் சமாதானத்தை உண்டு பண்ணுகிற வார்த்தைகளை பேசாமல் சண்டையை உண்டு பண்ணுகிற வார்த்தையை பேசியிருப்போம் கணவனை மனைவி இணைக்கிற வார்த்தைகளை பேசாமல் கணவனை மனைவி பிரிக்கிற வார்த்தைகளை பேசியிருப்ப அண்ணனின் தம்பியும் இணைக்கிற வார்த்தைகளை பேசாமல் ரெண்டு நண்பர்களை சமாதானப்படுத்துகிற வார்த்தைகளை பேசாமல் நான் பேசுகிற வார்த்தை ரெண்டு நண்பர்களை பிரிக்கிற வார்த்தைகளாக இருந்தது ஏன் என்றால் நீ பிசாசினுடைய பிள்ளை உன் இருதயம் பொல்லாப்பினாலே நிரம்பி இருக்கிறது உன்னால சமாதானம் பண்ண முடியாது உன்னால சண்டை உண்டாக்க முடியும் ஏன் பொல்லாதவர்கள் பொல்லாத இருதயத்திலிருந்து பொல்லாதவர்களை எடுத்து காட்டுகிறார்கள் நண்பர்களை பிரிச்சிருவாங்க குடும்பங்களை பிரிச்சிருவாங்க கணவன் மனைவியை பிரிச்சிருவாங்க பொல்லாதவர்கள் பொல்லாதவர்களை பேசுகிறார்கள் நல்லவர்கள் தங்களுடைய இருதயமாகிய நல்ல பொக்கிஷத்திலிருந்து நல்லவைகளை பேசுவார்கள் இப்போ கொஸ்டின் நீங்கள் பேசுறது நல்லதா பொல்லாததா என்றல்ல நாம் நல்லவர்களா பொல்லாதவர்களா மரமானது அதன் கனியினாலே அறியப்படும் முப்பத்தி ஏழு ஏனெனில் உன் வார்த்தைகளினாலே நீதிமான் என்று தீர்க்கப்படுவாய் அல்லது உன் வார்த்தைகளினாலே குற்றவாளி என்று தீர்க்கப்படுவாய் உன் வார்த்தைகளாலே நீ தேவ பிள்ளை என்று தீர்க்கப்படுவாய் உன் வார்த்தைகளாலே நீ பிசாசின் பிள்ளை என்று தீர்க்கப்படுவாய் ஞானஸ்நானம் எடுத்ததுனால தேவ பிள்ளை என்று ஏமாந்து விடாதீங்க மனதார சத்தியத்தை பேசினால் தேவ பிள்ளை மனதார வஞ்சகமாய் பேசினால் பிசாசின் பிள்ளை அவ்வளோதானே மனதார சமாதானத்தை உண்டாக்க பேசினால் தேவ பிள்ளை மனதார பிரிவினையை உண்டாக்க பேசினால் பிசாசின் பிள்ளை அவ்வளோதானே உன் வார்த்தைகளால் நீ நீதிமான் என்றும் குற்றவாளி என்றும் தீர்க்கப்படுவாய் வார்த்தையை குறித்து ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருங்க நான் பேசுகிற வார்த்தை காயப்படுத்துகிற வார்த்தையா காயத்தை ஆற்றுகிற வார்த்தையா சீழ் பிதுக்கிற வார்த்தை தேவை குத்தி பிரியமாரிலே சீழ் பிதுக்கணும் காயம் கட்டணும் காயம் கட்டணும் சாரம் இல்லாத சாந்த பூசுறனால பிரயோஜனம் கிடையாது சமாதானம் சமாதானம் பொய்யா சொல்கிறனால பிரயோஜனம் கிடையாது எங்கள் சீழ் புதுக்கணும் அங்கே சீழ் புதுக்கணும் ஆனால் அதில் அறிவு இருக்கணும் ஞானம் இருக்கணும் சாந்தம் இருக்கணும் புத்திமதி இருக்கணும் தேவ நீதி இருக்கணும் அதில் ஒரு வணக்கம் இருக்கணும் பிரியமான பிறகு ஆனால் சீழ் பிதுக்கி தான் ஆகணும் அன்பு அது அன்பு அது மாய்மலமாக பேசி சாரமில்லாத சாந்த வைத்து பூசி இடிந்து விட பண்ணுகிறது பிசாசின் கிரியை கத்தடி சமூகத்தில் உங்களை தாழ்த்துங்க நான் யார் மூன்று வாரமாக தொடர்ந்து இந்த பேச்சை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் ஆராய்ந்து பாருங்க உங்கள் பேச்சு தான் நீங்கள் யார் என்று காண்பிக்கிறது ஒருவேளை வெளியே தேன் ஒழுக பேசி இருதயத்தில் கசப்பை வைத்திருப்பீர்கள் ஆனாலும் தேவனுக்கு முன்பாக நீங்கள் மாய்மாலக்காரர் மாயக்காரரே ஐயோ உங்களுக்கு ஐயோ என்று கத்த சொல்ல இன்றைக்கு ஆகில் இன்றைக்கு கத்தருடைய ச வார்த்தையை கேட்பீர்கள் ஆகி உங்கள் இருதயத்தை கடினப்படுத்தாதீங்க அண்டவரே பலிப்படுத்தி நக்கினால் என் நாவை தொடும் என்று கதறு என் வாயின் வார்த்தைகள் உடைய சமூகத்தில் பிரிதியாக இருக்கட்டும் ஆண்டவரே என்று ஒப்புக்கொடுங்க வாலிப பிள்ளைகள் ஒப்புக்கொடுங்க ஜாடை மாடையாய் பேசுகிறத ஞானம் என்று நினையாதையுங்க தேவனுக்கு முன்பாக அது பெய்த்தனத்துக்கு அடுத்ததாக இருக்கிறது அந்த ஞானம் பெய்த்தனத்துக்கு அடுத்த ஞானம் ரொம்ப மாய்மலமாக பேசிட்டு சாமர்த்தியசாலி என்று நினைக்காதீங்க 
நரகம் உங்களுக்காக காத்திருக்கிறது ஹலோ லூயா பொய்யர் அனைவரும் ரெண்டாம் மரணமாகி அக்கினியும் கந்தகம் எரிகிற கடலிலே பங்கடைவார் ஒப்பு கொடுங்க ஒப்பு கொடுங்க நான் உங்களுக்காக சேபிக்கிறேன் அன்பினேசுவே என்ன நோக்கத்தோடு இந்த வார்த்தைகளை அனுப்பியிருக்கிறீர் அந்த நோக்கத்தை என்னுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலே நிறைவேற்றுங்கப்பா வாலிப பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டு வரை விளையாட்டுக்காக இப்படி பேசினேன் என்று கூட நினைக்க விடாதீங்க ஆண்டு வரை ஆண்டு வரை எங்கள் வாயின் வார்த்தைகள் உடைய சமூகத்தில் பிரிதியாக இருக்கட்டும் ஐயா உமக்கு ஏற்படையதாக இருக்கட்டும் ஆண்டு வரை மற்றவர்கள் கல்வியை பெருக பண்ணட்டும் ஆண்டு வரை லாட் லெட் அவர் வேர்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ் லேர்னிங் டு அதர்ஸ் ஓல்லா லாட் கிவ் மீ கிரேஸ் தட் மை வேர்ட்ஸ் வில் பி வித் மீக்னஸ் ஓல்லா the disposition of mildness and the shantamla subhavath engal katlada andavar ena katlada andavar ena katlada andavar hridayath niraivanala vai pesuya enga hridayam ummale nerambattaya enga hridayam ummude vaarthayinaale ummude saatchiyinaale ummude neediyinaale ummude nyaya theerpugalinaale ummude veda vasanathinaale engal hridayam nerambattu andavar en hridayam nerambattaya உம்முடைய ஞானத்தினாலே ஆண்டவரே பரிசுத்திரை அறிகிற அறிவினாலே ஆண்டவரே இருதய நிறம்பட்டும் 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 ஆண்டவரே யார் யார் இந்த வேலையில் வாஞ்சியோடு உம்முடைய சமூகத்தை நோக்கி பார்க்கிறார்களோ அவர்களுக்கு உம்முடைய அருளை பெருக பண்ணும் அவர் வாயிலிருந்து அருளுள்ள வார்த்தைகள் புறப்படட்டும் ஐயா ஆண்டவர்களை மற்றவர்களை கட்டி எழுப்புகிற வார்த்தைகள் பெறப்படட்டும் ஆண்டவரே உம்முடைய ஜனத்தை ஆசீர்வதி அல்ல இல்லோ கத்திரி ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிங்க கத்திரி ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிங்க ஆண்டு வரையே நாவே தொடும் என்று சொல்லுங்க உங்களுடைய கரத்தை கருத்திற்கு நேராக உயர்த்தி இருக்கிற இடத்துல ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க ஆண்டு வரையே என் வார்த்தைகள் உமக்கு பிரியமாக இருக்கட்டும் என்று சொல்லுங்க அவர் போல் பேசிட நாவு இல்லை என்று ஒரு பாட்டு இருக்கு ஆண்டு வரை உமை போல் பேசுகிற ஒரு நாவு எனக்கு தார் என்னுடைய இருதயமாகிய நல்ல புக்கிஷத்திலிருந்து நலமானவைகளை எடுத்து காட்ட எனக்கு உதவி செய்ய கேளுங்க வலது கருத்தை கருத்திற்கு நேராக உயர்த்தி அண்டவரே என் இருதயமாகிய நல்ல புக்கிஷத்திலிருந்து நலமானவைகளை எடுத்து காட்ட எனக்கு உதவி செய்யும் அல்ல லூயா அல்ல கேட்கிற எவனும் பெற்றுக்கொள்ளுகிறான் கிருபை கேளுங்க ஊரபானமா ரபூஷணமா ரப அவருடைய ஜனத்தை ஆசீர்வதியும் ஆசீர்வதி ஆசீர்வதிங்க அண்டவரே இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே 